আসসালামু আলাইকুম তোমরা আমার নাম দেখতে পাচ্ছো আমার নাম সৌমিক রহমান অয়ন আজকে আমি বইটা পড়াশোনা করছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার শেষ বর্ষ চলছে আর আমার সাথে আছেন আলামিন আলামিন একটু পরিচয়টা দাও হ্যালো एवरीवन গুড মর্নিং আমি আলামিন সরকার দেখতে পাচ্ছো আমি বইটা পড়াশোনা করতেছি আমি সেকেন্ড ইয়ার ঠিক আছে তো আমি তোমাদের জন্য কিউ এন এ তে থাকবো হ্যাঁ ক্লাস নিবে আমি হলো কিউ এন এর অ্যানসার গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এখন কিউ এন এ তে তুমি কিভাবে কোশ্চেন করবে আমি একটু বলে দেই ধরো ভাই একটা টপিক পড়াচ্ছে সো ইউজুয়ালি কি হয় একটা কথা একবারই বলে না দুই তিনবার করে বলে ঠিক আছে সো তুমি চেষ্টা করবা তোমার অ্যানসার গুলো খুঁজে নেওয়ার জন্য ওইটার মধ্যে ওকে মানে কোশ্চেন এর অ্যানসার গুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য বা নিজে নিজে চিন্তা করার জন্য তারপরেও যদি দেখতেছো যে না চিন্তা করে পারতেছো না দেন ভাইকে কোশ্চেন করবা কিউ এন এ তে কোশ্চেন করবা যে ভাইয়া এটা কি হবে ঠিক আছে আর কিউ এন এ তে হলো এই যে অনেকে আসসালামু আলাইকুম দিছো ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাট কিউ এন এ তে তুমি সেটা লেখার দরকার নাই সেটার জন্য চ্যাট বক্স আছে সেখানে দিয়ে দিবা ওকে আর রাইট তো ঠিক আছে ওকে আর আমার সাথে হ্যাঁ হলো ভালো করে মনোযোগ করে মানে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবা ঠিক আছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আলামিন তো আমি জাস্ট একটু বলে দেই সেটা হলো যে তোমরা আমার সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করার জন্য মানে আমাকে জানানোর জন্য আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করব তখন তোমরা আমাকে অ্যানসার গুলো দেওয়ার জন্য তোমরা কিন্তু চ্যাট বক্সটা ইউজ করবে ঠিক আছে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব আর তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় দেন কিউ এন এ বাট একটা জিনিস মাথায় রাখো তোমার কিন্তু প্রথম কাজ হলো বোঝার চেষ্টা করা ঠিক আছে তুমি যদি কিউ এন এ টাইপ করতে বিজি থাকো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না ওকে তো আমরা একটু চেষ্টা করব ক্লাসে মনোযোগী হওয়ার ঠিক আছে অনলাইন ক্লাস বলে আমরা এরকম শুয়ে থাকলাম বসে থাকলাম হ্যাঁ গায়ে লাগাইলাম না তাইলে কিন্তু আমাদের বুঝতে একটু কষ্ট হবে ঠিক আছে তো আমরা যেন সবাই একটু আমার ক্যামেরাটা অফ করে আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি তো এই যে হ্যাঁ আমাকে একটু জানাও আলামিন ঠিক আছে না সবকিছু ওকে তাহলে দেখো আজকে আমাদের কিন্তু ভেক্টরের কয় নাম্বার ক্লাস ভেক্টরের উপরে আমাদের তৃতীয় ক্লাস আচ্ছা তো আজকে আমাদের যে ক্লাসটা এই ক্লাসের মূল যে আলোচ্য বিষয় সেটা হলো ভেক্টরের গুণন দুইটা ভেক্টর রাশিকে আমরা কিভাবে গুণ করি এখন তোমরা অলরেডি দেখছো যে আমরা তো তুমি তো বলতে পারো ভাইয়া আমরা তো গুণ করতেই পারি আমি জানি তিন আর দুই গুণ করলে কি হবে তিন আর দুই গুণ করলে হবে হলো ছয় তিন আর দুই গুণ গুণ করলে ছয় হবে এখন কিন্তু তাহলে আবার আমাদের কি কেন আলাদা করে গুণ শিখাচ্ছে কারণ একটা জিনিস তুমি যদি খেয়াল করো ভেক্টরের ব্যাপারগুলো কিন্তু স্কেলারের মতো না তাই না তেমন আমরা জানি স্কেলার তিন আর দুই যোগ করলে কি হয় পাঁচ হয় কিন্তু ভেক্টরের যোগ কিন্তু এভাবে করা যায় না তাই না এভাবে জাস্ট মানে মানে যোগ করে দেওয়া যায় না একইভাবে ভেক্টরের গুণটাও স্কেলারের গুণের মতো হয় না ঠিক আছে তো আমরা দেখব যে ভেক্টরের গুণ কিভাবে করে তো প্রথমে এখন ভেক্টরের গুণ দুই রকম আসলে হতে পারে ভেক্টরের গুণ আসলে দুই রকম হইতে পারে একটা হলো যে তুমি একটা ভেক্টরকে তুমি একটা ভেক্টরকে একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করতে পারো একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করতে পারো অথবা তুমি একটা ভেক্টরকে আর একটা ভেক্টর দিয়েও গুণ করতে পারো আর একটা ভেক্টর দিয়েও গুণ করতে পারো ঠিক আছে একটা ভেক্টর দিয়েও তুমি একটা গুণ করতে পারো আচ্ছা প্রথমে আমরা দেখি স্কেলার দিয়ে ভেক্টরকে গুণ করলে কি হয় আসো আমরা দেখি স্কেলার রাশি দ্বারা ভেক্টর রাশির গুণ ধরা যাক তোমার কাছে এই একটা ভেক্টর আছে এই ভেক্টরটা মনে করো এ ভেক্টর এখন গুণনে আমরা পরে যাই আমি তোমাকে বললাম যে একটা কাজ করো এ ভেক্টরের সাথে আবার এ ভেক্টরকেই লব্ধি করে দাও তাহলে কি করব আমরা এই যে ছবিতে যা করছি তাই এ ভেক্টরটা যেখানে সুর শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরেকবার আমি এ ভেক্টর শুরু করে দিলাম তাহলে আমার টোটাল আসলে আমি লব্ধি কতটুকু পাইলাম দেখো তো এই যে এখান থেকে শুরু একেবারে এই মাথায় গিয়ে শেষ তাই না बुजते स्केलार दिए गुण कर ले तो আমি যখন এ ভেক্টরের সাথে এ ভেক্টর কে যোগ করলাম বা লব্ধি করলাম তোমরা একটু দেখো তো দিকের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে এ ভেক্টর যেই দিকে টু এ ভেক্টর কি একই দিকে না তাহলে দিকের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু মান কি হয়েছে দেখো তো ডাবল হয়ে গেছে না আগে মান ছিল এতটুকু টু এ ভেক্টর নিলে মান হয়ে গেছে কত ডাবল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোন একটা ভেক্টর এ তাকে যদি কোনো একটা স্কেলার এম দিয়ে আমি গুণ করি তাহলে আসলে কি হবে দেখো তো আমরা বলতে পারবো যে স্কেলার দিয়ে গুণ করলে দিকের পরিবর্তন হবে না বা সহজ করে বললে এটা সমান্তরাল থাকবে তাই না পরিবর্তন হবে 
না কি হবে মান এম গুণ হবে এম গুণ হবে তাই না মানে আমরা যদি এম এ ভেক্টর চিন্তা করি মান এম গুণ হবে তার মানে আমি যদি দুই দিয়ে গুণ করি মান হবে ডাবল তিন দিয়ে গুণ করলে মান হবে তিন গুণ ঠিক আছে ঠিক আছে না আলামিন আমরা আশা করি এই ছোট একটা কথা আমরা বুঝতে পারছি একটু কাছে নেওয়া যাবে কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছে এখন ঠিক আছে শুনা যাচ্ছে সম্ভব এখন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম এই যে খুবই সহজ কথা একটা ভেক্টর কে একটা স্কেলার দিয়ে এম মানের একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করলে দিকের পরিবর্তন হবে না কি হবে মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানটা এম গুণ বৃদ্ধি পাবে ওকে ঠিক আছে ওকে তোমরা অনেকে আমাকে বলছো সাউন্ডটা বাড়াইতে ঠিক আছে আমি কিন্তু এখন সাউন্ডটা আশা করি তোমরা এখন ঠিক করে শুনতে পাচ্ছ ওকে তাহলে চলো আমরা আমাদের নেক্সট স্লাইডে যাই এবার আসি ভেক্টরের সাথে ভেক্টরের গুণন আমি কি করব এবার একটু আগে কি করছি স্কেলার দিয়ে গুণ করছি এইবার আমি দুইটা ভেক্টরকেই গুণ করতে চাই এখন আমরা দেখব যে দুইটা ভেক্টরকে গুণ করার আসলে দুইটা উপায় আছে তুমি দুইটা ভেক্টর এ আর বি এদেরকে গুণ করার দুইটা উপায় আছে একটা উপায়ের আমরা নাম দিছি ডট গুণন যখন আমরা ডট গুণন করব মাঝে দিব একটা ডট ঠিক আছে এবং আমরা আরো দেখব যে শুধুমাত্র একটাই না দুইটা ভেক্টরকে গুণ করার আর একটা সেকেন্ড উপায়ও আছে সেকেন্ড উপায়ও আছে এটাকে আমরা বলবো ক্রস গুণন দেখো দুইটা স্কেলার গুণ করার উপায় কিন্তু একটাই তিন আর দুই গুণ করলে ছয় একটাই উপায় এদেরকে গুণ করা যায় কিন্তু দুইটা ভেক্টরকে গুণ করার দুটা ভিন্ন ভিন্ন উপায় আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো একটাকে বলবো ডট একটাকে বলবো ক্রস আসো আমরা দেখি যে কেন আমরা দুটা ভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলছি তো ডট গুণন নিয়ে কথা বলার আগে আসো আমরা একটু এক্সাম্পলটার দিকে একটু তাকাই প্রথম ক্লাসে তোমাদের কি মনে আছে আমরা লন রোলার নিয়ে কথা বলেছিলাম লন রোলার মনে আছে এই যে একটা লন রোলার এই যে একটা লন রোলার একে আমরা কি করতে পারি একে আমরা টানতে পারি অথবা ঠেলতে পারি তাই না টানতে পারি বা ঠেলতে পারি এফ বলে টানতেছি মনে করো এই সেম জিনিসটা এখানে করতেছি এখানে একটা বক্স আছে তাকে আমি কোনো একটা এফ বলে টানছি আচ্ছা এখন তুমি যখন ওকে এফ বলে টান দিবা তখন কি হবে এই ব্লকটা সামনের দিকে এর একটা স্মরণ হবে তাই না এর একটা স্মরণ হবে কোন দিকে স্মরণ হবে সে আমার সামনের দিকে আগায় যাবে এই যে মনে করো ছিল এই জায়গাটায় এখানে ছিল চলে আসছে এইখানে এইখানে চলে আসছে আচ্ছা তাহলে স্মরণ কতটুকু হলো ভাইয়া স্মরণ কি মনে আছে তো স্মরণ হলো আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দু আদি বিন্দু কোনটা এইটা শেষ বিন্দু এখানে তাহলে এই যে এই দিকটা এটা হবে আমাদের স্মরণ ভেক্টর স্মরণ কিন্তু একটা ভেক্টর আচ্ছা এখন গত ক্লাসে আমরা আরেকটা জিনিস শিখছি কি শিখছি দেখো আমি যদি বলি যে এই কোনটা থিটা এই কোনটা থিটা তাহলে আমরা কিন্তু এই এফ ভেক্টরটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারবো দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলতে পারবো কেমন দেখো আমি গ্রিন দিয়ে আঁকি একটা অংশ হবে হলো আমার ডানে একটা অংশ হবে আমার ডানে এই যে ডানে একটা অংশ হবে আর উপরে একটা অংশ হবে মানে এক্স অক্ষে একটা উপাংশ পাবো ওয়াই অক্ষে একটা উপাংশ পাবো আচ্ছা আমাকে বলো তো এক্স অক্ষের উপাংশটা কি হবে এটা কি কজ হবে নাকি সাইন হবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানায় দাও তাড়াতাড়ি করে কজ হবে রাইট আমাকে অনেকেই জানায় ফেলছো আর দেখি আরো কেউ হ্যাঁ ওকে অনেকে জানায় ফেলছো যেটা হবে কজ এক্স অক্ষ বরাবর হবে কজ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে সাইন এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি গতদিন যে যেই অক্ষের সাথে থিটা কোনটা থাকবে ওই অক্ষের দিকে হবে হলো কজ উপাংশ এবং যার সাথে থিটা থাকবে না মানে ওয়াই ওয়াই কি আছে ওয়াই কি হবে সাইন তাইলে আমরা এফ ভেক্টরকে দুইটা আলাদা অংশে ভাগ করে দিতে পারি তাহলে এফকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের ঘটনাটা কেমন হবে চলো পরের স্লাইডে গিয়ে দেখি এই যে এখন আমাদের কাছে দুইটা উপাংশ ভাগ করে ফেলছি একটা এফ কস থিটা আর একটা হলো এফ সাইন থিটা স্মরণের ব্যাপারটা মনে আছে তো স্মরণের ব্যাপারটা মনে আছে তো এই যে এখানে ছিল এখানে চলে আসছে তাই না তাহলে স্মরণ হলো এই যে এটা আমাদের স্মরণ এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো তোমরা আমাকে একটু জানাও যে এইখানে এইখানে আমাদের 
স্মরণ ঘটাতে স্মরণ ঘটাতে বলের কোন উপাংশটা হেল্প করেছে এফ কস্থিটা হেল্প করেছে নাকি এফ সাইন্থিটা হেল্প করেছে বলের কোন উপাংশটা আমাদের কাজে লেগেছে রাইট আমাদের কাজে লেগেছে এফ কস্থিটা উপাংশটা তাহলে আমি যদি একটু লিখি যে স্মরণ ঘটাতে কাজে লাগ কাজে লেগেছে কতটুকু কাজে লেগেছে এফ কস থিটা এফ সাইন থিটা কি করছে এ তো আমার এটাকে উপরের দিকে উঠানোর চেষ্টা করছে তাই না আমাকে স্মরণ ঘটানোর হেল্প করছে এফ কস থিটা আচ্ছা আমরা ফিজিক্সে এই এফ কস থিটা এফ কস থিটা এবং এস এদেরকে যদি গুণ করে দেই তাহলে এদেরকে আমরা বলি কাজ ওয়ার্ক ওকে এটা হলো কাজ তাহলে কাজ কি কাজ হলো স্মরণ এবং যতটুকু বলের কারণে আসলে সেই স্মরণটা হইছে তাদের গুণফল এটাকে আমরা বলছি কাজ তুমি নাইন টেনও এটা একটু দেখে এসছো তাই না ওকে তাহলে আমি যদি আলামি ঠিক আছে তো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কাজ কাকে বললাম স্মরণ এবং যতটুকু বলের কারণে স্মরণ হইছে তার মানে এস এবং এফ কস থিটা এটা হলো কাজের সংজ্ঞা আমি আপাতত এইভাবে বলতেছি যে কতটুকু স্মরণ হয়েছে এবং কতটুকু বলের কারণে সেই স্মরণটা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এই যে কাজ এই যে কাজ ওয়ার্ক এটা তাহলে কয়টা ভেক্টরের ইফেক্ট দেখো তো কাজটা কয়টা ভেক্টরের ইফেক্ট এখানে কয়টা ভেক্টরের ইফেক্ট আছে এস ভেক্টর এবং এফ ভেক্টর এদের দুইজনে মিলে কি তৈরি করছে বলতো কাজ তৈরি করছে তাই না এই যে এস ভেক্টর এবং এফ ভেক্টর এদেরকে আমরা বলি যে কাজ হইল এস ভেক্টর এবং এফ ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট দুটা ভেক্টর এফ ভেক্টর এবং এস ভেক্টর এরা দুইজন মিলে তৈরি করছে কি দুইজন মিলে তৈরি করছে কাজ এবং আমরা কাজকে বলছি এই যে এস এবং এফ এর ডট প্রোডাক্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি আরেকবার একটু তোমাদের জন্য রিভিউ করে দিচ্ছি যে আমরা কি দেখছি যে আমাদের স্মরণ হইল এস এবং আমরা যে বলটা প্রয়োগ করেছিলাম তাকে দুইটা অংশে ভাগ করছি এক্স অক্ষ বরাবর কজ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর সাইন তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর স্মরণে আমাকে হেল্প করছে কি পরিমাণ বল এফ কস থিটা পরিমাণ বল তাহলে আমরা বলছি এই যে এফ কস থিটা এবং স্মরণ এস এদেরকে গুণ করলে যা পাওয়া যায় ফিজিক্স থেকে আমরা কাজ নামে ডাকি ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এখন যদি আমি ভেক্টর ফরম্যাটে লিখতে চাই যেহেতু এই কাজটা এস এবং এফ এই দুইটা ভেক্টরের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে মানে এদের মধ্যে একটা গুণ হয়েছে এই গুণটাকে আমরা বলতেছি ডট প্রোডাক্ট ঠিক আছে আই হোপ আমরা এখন সামনে আগাতে পারো আচ্ছা অনেকেই তোমরা প্রশ্ন করো ডট কেন এটা আমরা নাম দিচ্ছি কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা নাম দিচ্ছি ডট ক্রস চাইলে অন্য নামও দিতে পারতাম তোমার নাম একটা তোমার বাবা মা দিছে আমার নাম আমার বাবা মা দিছে অয়ন কেন তুমি বলতে পারো ভাইয়া কেন এই কোয়েশ্চেনের কিন্তু আসলে অ্যান্সার হয় না এটা আমরা নামটা রাখা হয়েছে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এটা একটা সুন্দর নাম এই জন্য তারা দিয়েছেন তাহলে চলো এখন আমাকে বলো এই যদি হয় দুইটা ভেক্টর এই যদি হয় দুইটা ভেক্টর এ এবং বি তাদের তাহলে ডট প্রোডাক্ট কি হবে তাদের তাহলে ডট প্রোডাক্ট কি হবে একটু চিন্তা করে দেখো তো একটু চিন্তা করে দেখো কি হইতে পারে এখানে কি ছিল এস ডট এফ সেটা সেটা কি ছিল সেটা ছিল কি এস এফ কস থিটা এস এফ কস থিটা তাহলে এ ডট বি এটা কি হবে এটা হবে হলো এ বি কজ থিটা এখানে থিটাটা কি থিটা হলো দেখো এ ভেক্টর ও বি ভেক্টর এর মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে তাহলে আমরা পাইলাম দুইটা ভেক্টর এ এবং বি তাদের ডট প্রোডাক্ট কি হবে এদের মানের গুণফল দেখো এটা হলো এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান কজ থিটা থিটা হলো তাদের মধ্যবর্তী কোন এটাকে আমরা কিভাবে চিন্তা করতে পারি দেখো এই যে আগের মতো এই বি ভেক্টরটাকে আমরা দুইটা উপাংশে ভাগ করে ফেলি দেখো এই যে আচ্ছা তাহলে থিটা যেই দিকে সেই দিকে হবে কি পি কস থিটা আর 
তার লম্ব দিকে কি হবে তার লম্ব দিকে হবে হলো বি সাইন থিটা কিন্তু বি সাইন থিটা এক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগতেছে না কাজে লাগতেছে কে বি কস থিটা তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি কি দেখো এটাকে আমরা বলতে পারি এই যে এটাকে এভাবে লিখি এ বি কস থিটা তাহলে কি হলো দেখো এটা হলো এ ভেক্টরের এ ভেক্টরের মান তাই না আর বিটা কি দেখো তো বিটা কি বি হলো এ ভেক্টরের দিকে বি এর যতটুকু অংশ আছে তাই না তাহলে কে বলতেছি এ ভেক্টরের দিকে এ ভেক্টরের দিকে বি ভেক্টরের উপাংশের মান উপাংশের মান মানে বি কে যদি আমরা ভাগ করি ওর যতটুকু অংশ এর দিকে থাকে সেটা কত বি কস্থিটা তার মান আবার একে চাইলে আমরা উল্টা করেও লিখতে পারতাম একে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম বি ইন্টু এ কস্থিটা তাই না এভাবে তো আমরা লিখতে পারতাম তাহলে একে কি বলতাম তাইলে আমরা একে বলতাম বি এর মান বি এর মান আর কি বলতাম ছবিটা একটু দেখি ছবিটা তাহলে কেমন হতো যদি এভাবে চিন্তা করতে চাই এই যে আমাদের এ ভেক্টর আর এই যে আমাদের বি ভেক্টর এখন আমরা কি করব এই যে বি এর দিকে এর কতটুকু অংশ আছে সেটাকে চিন্তা করব এই যে এইটা এই যে এইটা এটা হতো আমাদের এ কস থিটা ওকে তাহলে বি এর মান এবার কি হবে বি এর দিকে তোমরা বুঝতেই পারছো এর উপাংশের মান ঠিক আগের মতো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম ডট গুণনের মানে কি ডট গুণনের মানে হলো যে কোনো একটা ভেক্টরের মান এবং সেই ভেক্টরের দিকে অপর ভেক্টরের উপাংশের মান এই দুটোকে গুণ করলে যা পাওয়া যায় তাকেই আমরা বলছি কি ডট গুণন ঠিক আছে এখন দেখি তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমি একটা ছোট্ট একটা কাজ করি কজ হলো কেন আচ্ছা লব্ধি কোথায় এখানে তো লব্ধি করছি না ভাইয়া এখানে আমরা গুণ করছি ঠিক আছে আর এখানে আমরা বি কস থিটা কেন নিলাম আমরা অতটুকু নিছি যতটুকু হলো এর দিকে আছে বি এর যতটুকু অংশ এর দিকে আছে আলামিন এখানে কি করতে পারি বলো সাইন থিটা কেন কাজে লাগা লাগছে না সেটা জিজ্ঞেস করছে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কাজে লাগতেছে না তুমি একটু দেখো আমরা কোন উদাহরণ থেকে আসছি এই যে একটা ব্লককে টানা এই ব্লককে যে তোমরা টানতেছো তোমরাই কিন্তু বলছিলা যে এই ব্লককে টানার জন্য এফ এর কোন উপাংশটা কাজে লাগে তোমরাই আমাকে বলছো যে এফ কস থিটা কাজে লাগে এফ সাইন থিটা তো কাজে লাগে না তাই না কারণ এফ সাইন থিটা তো ওকে উপরে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে ডান দিকে তো স্মরণ ঘটানোর চেষ্টা করতেছে না ডান দিকে স্মরণ ঘটানোর চেষ্টা করতেছে এফ কস থিটা এই জন্য আমরা স্মরণের সাথে যতটুকু বল স্মরণ ঘটানোর চেষ্টা করে তাকে গুণ করছি এবং এটার নাম দিছি আমরা ডট প্রোডাক্ট f dot s equals to f s cos theta এবং সেখান থেকে আমরা বললাম যে অন্য যে কোনো দুইটা ভেক্টর a এবং b তাদের ডট প্রোডাক্ট হবে a b cos theta তার মধ্যে a হলো কি যদি ভেক্টরের মান হয় তাহলে b cos theta কি a ভেক্টরের দিকে b এর কতটুকু অংশ আছে সেটা আমরা কি এখন বুঝছি কথাটা আচ্ছা रिलेटेड ना खुब अबाक लगे लम्ब दिखे उपांगीटा তোমরা একটু প্লিজ বাসায় নিজেরা পড়বা নিজেরা যদি না পড়ো দেখো আমার কথা শুনে কিন্তু বুঝতে পারবা না কারণ আমি তোমাকে হেল্প করার জন্য আসি আমি কিন্তু তোমার পড়া পড়ে দিতে পারবো না ভাইয়া তোমাদেরকে বাসায় নিজেরা একটু দেখতে হবে নিজেরা একটু পড়তে হবে কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু কেবলমাত্র তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পারফেক্ট হবে ঠিক আছে তো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যেন অবশ্যই আগের দিনের গুলা দেখি ঠিক আছে আচ্ছা 
একজন জিজ্ঞেস করছে ভালো কোয়েশ্চেন করছে ইয়াসিন সে বলছে ভাইয়া উলম্ব দিকের সাথে থিটা নিলে কি হইতো আমরা থিটার কিন্তু পরিচয় পরিচয় বলছি যে থিটার পরিচয় কি দেখো তো থিটার পরিচয় বলছি এ ভেক্টর দুইটার মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু আমরা উলম্বের সাথে নেই নাই আমরা আসলে নিছি দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে আই হোপ আমরা এখন জিনিসটা বুঝতে পারতেছি দেখো আমি তোমাকে দেখাই এই যে লিখে রাখছি দেখো এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন আমরা আনুভূমিকের সাথেও কোন নেই নাই উলম্বের সাথেও কোন নেই নাই আমরা নিছি ভেক্টর দুইটার মধ্যবর্তী কোন ওকে আই থিঙ্ক উই শুড প্রোগ্রেস আমি একটা কাজ করি তোমাদের চলো তোমাদের যদি বুঝতে হেল্প হয় আমি একটা কাজ করি আমি একটা মান দেই মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে এই একটা ভেক্টর এ ভেক্টর এ ভেক্টরের যে মান এটা মনে করো থ্রি বি ভেক্টর যে আছে এর মান মনে করো টু এবং এদের মধ্যবর্তী কোন হলো সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমি তোমাকে বললাম যে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এদের ডট প্রোডাক্ট করো তাহলে ডট প্রোডাক্ট কিভাবে করব এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান কস থিটা থিটা হলো ভেক্টর টুইটার মধ্যবর্তী কোন তাহলে এ ভেক্টরের মান কত দিছি থ্রি বি ভেক্টরের কত টু তোমরা আমাকে একটা অ্যান্সার জানাতে থাকো তো কত হবে অ্যান্সারটা কস সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে তোমরা আমাকে ট্যাটে জানাও রাইট অনেকে ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলছো অ্যান্সার হবে হলো কত অ্যান্সার হবে থ্রি অ্যান্সার হবে থ্রি তাইলে এইটা হলো আমাদের যে দুইটা ভেক্টর এ ডট বি তাদের যদি আমি ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে মান পাচ্ছি হলো কত মান পাচ্ছি থ্রি ঠিক আছে এখন চলো আমরা এখানে আর একটু কিছু কথা এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমরা যেন ডট প্রোডাক্টের মানেটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারি দেখো তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমার এই যে নেক্সট স্লাইডটা দেখো এটা দেখলে আরও অনেকটুকু ক্লিয়ার হবে মনে করো আমি বলছি আমি দুইটা ভেক্টর এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এদের ডট করতে চাই তাহলে সূত্র কি বলে সূত্র বলে এটা হবে এ বি কজ থিটা এখন একে আমি দুইটা দুইটা আলাদা পার্টে চিন্তা করব এক হইল এই এ বি আর এক হইল এই কস থিটা তুমি কস থিটাকে আপাতত ভুলে যাও যদি আমি বলতাম যে এ ডট বি মানে শুধু এ বি তাহলে কি হইতো খুবই সোজা তাহলে তো এটা হলো জাস্ট ওদের মানের গুণফল তাই না তাহলে খুব সহজ হইত মানের গুণফল দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট কি হইতো শুধু তাদের মানের গুণফল এ ভেক্টরের মান তিন বি ভেক্টরের মান দুই জাস্ট মানগুলা গুণ করে দিলাম স্কেলারের মতো তিন আর দুইয়ের ছয় কিন্তু আমরা দেখতেছি যে শুধু মানের গুণফল করলেই হয় না কি লাগে একটা কস্থিটা লাগে এই কস্থিটা আসলে কি বুঝায় এই কস্থিটাটা বলতে চায় যে এই দুইটা ভেক্টর এ এবং বি এরা ভেক্টর দুইটা ভেক্টর দয় কতটুকু কতটুকু সমান্তরাল এই কথাটা বলে হইল কস্থিটা কস্থিটা কিভাবে আসো আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি দেখো আমি একটা টেবিল বানানোর চেষ্টা করি এই যে বিভিন্ন থিটার জন্য আমাদের কস থিটার মান কেমন হয় সেটা আমরা আসলে একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো এই যে মনে করো একটা ভেক্টর এ একই দিকে আরেকটা ভেক্টর বি আচ্ছা তা হ্যাঁ আলামিন এদের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো বলো না না ভাইয়া সরি আচ্ছা কস থিটার মান কত হবে কস জিরো ডিগ্রির মান হয় হলো ওয়ান বা ওয়ানটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি ওয়ান মান হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে এটা হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান্তরাল কথা কি বুঝতে পারছো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান্তরাল আচ্ছা এখন মনে করো তুমি ধীরে ধীরে এ এবং বি এদের মধ্যবর্তী কোন বাড়ানো শুরু করলা তখন দেখবা এই কস্থিটার মান কমে গেছে কস্থিটার মান যত কমবে তার মানে বুঝবে এখন আর অত বেশি সমান্তরাল নাই এদের সমান্তরাল ভাবটা কমে যাচ্ছে এভাবে করে বাড়াতে 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 আমি যদি এদেরকে একেবারে লম্ব করে দেই লম্ব করে দেই তাহলে কি হবে দেখো তো কি হবে দেখো তো লম্ব করে দিলাম তাহলে থিটার মান কত পাবো নাইনটি কস থিটার মান কত পাবো জিরো তার মানে আমরা বলবো এরা জিরো পার্সেন্ট সমান্তরাল এরা একটুও সমান্তরাল না তাহলে জিরো কেন মানে এটা তো লম্ব তার মানে এটা লম্ব কিন্তু এরা একটুও সমান্তরাল না আচ্ছা একইভাবে তুমি যদি কোন বাড়াতে বাড়াতে একেবারে একশো ডিগ্রি করে ফেলো মানে কি দুইটা ভেক্টর একেবারে উল্টা একেবারে উল্টা তখন কি হবে তখন কি হবে কস থিটার মান কত পাবা মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ মানে কি ওরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান্তরাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান্তরাল কিন্তু একটা এক্সট্রা মাইনাস চলে আসছে মাইনাস মানে কি ডিরেকশন উল্টা দিকে ভেক্টরে মাইনাস মানে বুঝে ডিরেকশন উল্টা দিকে তার মানে আমরা বুঝতেছি যে এই ক্ষেত্রে ওরা সমান্তরাল কিন্তু ডিরেকশনটা উল্টা তার মানে আমরা যখন দুইটা ভেক্টর এ এবং বি তাদের ডট প্রোডাক্ট করতেছি সেখানে আমরা দুইটা জিনিস বের করতেছি এক তাদের মানের গুণফল এবং তারা কত বেশি সমান্তরাল এই দুইটা জিনিস একসাথে মিললে হচ্ছে আমাদের ডট প্রোডাক্ট রাইট আশা করি আমরা কথাটা বুঝতে পারছি অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে ভাইয়া একজন জিজ্ঞেস করছে ভাই দুইটা ভেক্টরের মধ্যেই ডট হয় কি না হ্যাঁ শুধুমাত্র দুইটা ভেক্টরের মধ্যেই ডট হয় 
তিনটা ভেক্টরের মধ্যে কিন্তু ডট প্রোডাক্ট হবে না কেন হবে না আসো দেখি মনে করো আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলি আমরা এই যে ডট প্রোডাক্টটা করলাম ডট প্রোডাক্ট করে তোমরা একটু দেখো আমরা কি পাইছি এ ডট বি করে আমরা রেজাল্ট পাইছিলাম কত মনে আছে তিন আচ্ছা এই যে তিন এটা কি স্কেলার নাকি ভেক্টর স্কেলার তার মানে যখন আমরা দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট করব আমরা যখন দুইটাতে ডট প্রোডাক্ট করব সেই ডট প্রোডাক্টের মান কিন্তু হবে একটা স্কেলার তার মানে তুমি যদি দুইটা ভেক্টরকে ডট গুণ করে দাও দুইটা ভেক্টরকে তুমি যদি ডট গুণ করে দাও তুমি যে রেজাল্টটা পাবে সেই রেজাল্টটা হবে একটা স্কেলার ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখি আসো এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর ডট সি ভেক্টর আমি যদি এটা করার চেষ্টা করি আমি কি করতে পারবো কিনা দেখো আমি যদি এ ডট বি করি তাহলে কি পাবো একটা স্কেলার পাবো একটা স্কেলারের সাথে আমি কি আরেকটা ভেক্টর সি তার কি ডট প্রোডাক্ট করা সম্ভব না কারণ ডট প্রোডাক্ট হয় দুইটা ভেক্টরের মধ্যে আমি কি করতে পারবো আমি এটা করতে পারবো এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর সি ভেক্টর এটা কি পাবো এটা পাবো একটা স্কেলার আর একটা স্কেলারের সাথে নর্মালি আমরা কি করতে পারি একটা ভেক্টরকে গুণ করতে পারি ওই যে এম সি মনে আছে এই যে আমরা দেখছিলাম যে কিভাবে একটা একটা স্কেলার দিয়ে একটা ভেক্টর গুণ করে ঠিক আছে সেইমভাবে আমরা করতে পারবো কিন্তু তিনটা ভেক্টরের বা চারটা ভেক্টরের কিন্তু ডট প্রোডাক্ট হবে না ডট প্রোডাক্ট হবে মাত্র দুইটা ভেক্টরের মধ্যে আমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারছি चेस्टा कर लाभजनक কারণ নিজে নিজে করলে তোমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হবে সেটা কিন্তু আমরা বলে বলে বুঝাইতে পারবো না তো চলো আমি তোমাকে একটু অন্যভাবে হেল্প করার চেষ্টা করি তো আসো আমি দেখি একটু অন্যভাবে হেল্প করার চেষ্টা করি তোমাদেরকে আমি একটা ইয়ে দেখাই দেখো তো এই যে তোমরা আমার ব্রাউজারের স্ক্রিনটা এখন মনে হয় দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে কি मान के कंट्रोल करते कंट्रोल करते मन करो प्रथम भेक्टर मान मन करो बाड़ा दिल দ্বিতীয় ভেক্টর এরও আমি মান বানাই দিলাম ওয়ান ঠিক আছে এখন দেখো আমি কিন্তু এদেরকে ধরে টানাটানি করে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলগুলা চেঞ্জ করতে পারি আর এদের ডট প্রোডাক্টের মান কত সেটা দেখো এই যে এই জায়গাটায় লেখা উঠছে পয়েন্ট আছে এখন এখন দেখো আমি যত এদেরকে সমান্তরালের দিকে নিয়ে যাব দেখো কি হবে দেখো ওদের ডট প্রোডাক্টের মান কি হচ্ছে দেখো বাড়তেছে একদম যদি সমান্তরাল করে ফেলি দেখো ডট প্রোডাক্ট হয়ে গেছে ওয়ান তাই না একদম সমান্তরাল করে ফেলার চেষ্টা করছি আচ্ছা আবার দেখো ওদেরকে সমান্তরাল থেকে যদি দূরে নিয়ে যাই কম সমান্তরাল কম সমান্তরাল যত কম সমান্তরাল ডট প্রোডাক্টের মান কমছে একেবারে নাইনটি করে ফেলছি দেখো জিরো হয়ে গেছে তাই না আবার দেখো উল্টা দিকে করতেছি এখন মাইনাস আসতেছে মাইনাস মানে কি বলা বলা হচ্ছে এই ভেক্টার দুইটা উল্টা দিকে আসে উল্টা দিকে পয়েন্ট করতেছে এই দেখো মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা এই যে একটু মান চেঞ্জ করে দিক চেঞ্জ করে আমরা কিন্তু এই যে ডট প্রোডাক্টের আমি তোমাদেরকে এই যে এই লিঙ্কটা তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমাদের স্লাইডে আমি রাখছি আর দরকার হলে তোমাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে সো এ পর্যন্ত কি আমরা বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত কি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ভাইয়ারা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা অনেকে এমন এমন কোয়েশ্চেন করতেছো যে একশো আশির চেয়ে বেশি হইলে কি হবে তোমরা একটু ক্যালকুলেটারে বসায় দেখো তোমাদের কাছে তো ক্যালকুলেটার আছে ঠিক আছে যেই জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পারতেছো না এগুলো অনেকগুলাই তোমরা কিন্তু নিজেরা চেষ্টা করে দেখতে পারবা আর লিঙ্ক আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ একজন বলছে যে তুমি এই যে রাশেদ মাহাদি তুমি ঠিক বলছো 
এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো তুমি একটু কিউএ নেতে দিও ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আগাই হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এবার আসো এবার আমরা কি করব এবার আমরা আয়ত একক ভেক্টর আয়ত একক ভেক্টর কি মনে আছে একক ভেক্টর কি মনে আছে তো একক ভেক্টর মানে যার মান কত যার মান হলো ওয়ান আচ্ছা আয়ত একক ভেক্টর মানে কি যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ এদের দিকে যে একক ভেক্টর গুলা থাকে তাদেরকে আমরা বলি আয়ত একক ভেক্টর তাহলে আসো দেখি এই যে এটা এক্স অক্ষের দিকে একক ভেক্টর হলো আই হ্যাট ওয়াই অক্ষের দিকে একক ভেক্টর জে হ্যাট জেড অক্ষের দিকে একক ভেক্টর কিন্তু কে হ্যাট আচ্ছা এখন আমাকে বলো তো আমি যদি আই ভেক্টরের সাথে আবার আই হ্যাট ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে আমার ডট প্রোডাক্টের মান কত হবে একটু আমাকে চ্যাট বক্সে জানাও তো দেখি তোমরা বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ রাইট অনেকেই ঠিক উত্তর দিস এটার অ্যান্সার হবে হলো আমাদের ওয়ান অ্যান্সার হবে হলো ওয়ান কেন আসো দেখি তো কেন হয় আই ডট আচ্ছা দেখি এ ডট বি মানে কি এ ডট বি মানে কি মনে আছে তো এটা হলো এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান কজ থিটা এখন দেখি এখানে তো কি এ ভেক্টর ও আই বি ভেক্টর ও আই আই হ্যাট ভেক্টরের মান কত আই হ্যাট ভেক্টরের মান হলো ওয়ান আচ্ছা ওয়ান কজ অ্যাঙ্গেল কত দুটো তো আসলে একই দিকে আছে একই দিকে থাকলে তাদের মধ্যবর্তী কোন হলো জিরো কজ জিরোর মান কত ওয়ান তাহলে আই ডট আই হলো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এবার আমাকে জানাও এবার আমাকে জানাও জে ডট জে এটা করলে কি হবে জে ডট জে করলে কি হবে এটা আমাকে একটু জানাও হ্যাঁ জে ডট জে করলেও কি হবে ওয়ানই হবে কারণ ওই আগের মতো জে এর মান ওয়ান এই জে এরও মান ওয়ান এবং এরা একই দিকে ক জিরো তাহলে এটা ওয়ান একইভাবে বলো কে ডট কে করলে কি হয় কে ডট কে করলেও পাবো আমরা ওয়ান তার মানে আমরা বুঝতেছি যে একই ভেক্টরকে একই ইউনিট ভেক্টরকে ডট করলে কত পাওয়া যায় ডট করলে পাওয়া যায় ওয়ান এখন আমাকে তোমরা চটপট করে বলবে আমি যদি আই ডট জে করি তাহলে কি পাবো আই ডট জে করলে কি পাবো আই ডট জে করলে আমরা পাবো আই ডট জে করলে আমরা পাবো হলো জিরো জিরো আই ডট জে করলে আমরা পাবো জিরো ঠিক আছে কেন জিরো পাবো ওই যে দেখি ওয়ান আই এর মান ওয়ান জে এর মান ওয়ান কস কত একটা আছে এক্স অক্ষে একটা আছে ওয়াই অক্ষে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি কজ নাইনটির মান জিরো তাহলে একইভাবে আমাকে বলো জে ডট আই যদি করি কে ডট জে যদি করি যাই করি না কেন যদি দুইটা ভিন্ন ভেক্টর হয় তাহলে তাদের মধ্যে হয়ে যাবে কজ নাইনটি ডিগ্রি এবং তারা হয়ে যাবে কত জিরো তারা হয়ে যাবে জিরো আমরা কি বুঝতে পারছি সবাই আমরা কি বুঝতে পারছি আই ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন আই ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন বলো তোমরাই বলো আই ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন এটা কি আবার বলতে হবে আই তো একক ভেক্টর একক ভেক্টরের মান তো ওয়ান তাহলে যারা তোমরা এরকম প্রশ্ন করতেছো তোমরা কি ঠিক করে ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছিলা আগের ক্লাসে কি ঠিক করে মনোযোগ দিচ্ছিলা আমাদের কিন্তু দেখো আমি কিন্তু বারবার করে বলতেছি যে আমরা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হেল্প করতে পারি আমি কিন্তু তোমাকে পড়ায় একেবারে যে তোমার মাথার মধ্যে ঢুকাই দিব এটা কিন্তু সম্ভব না देखो ঠিক আছে তো আজকের পরে আজকে ক্লিয়ার করব এবং বাসায় গিয়ে যেন সুন্দর করে আমরা একটু দেখি আসো আমরা নেক্সট পেজে যাই এবার দেখি উপাংশে বিভাজিত ভেক্টরের ডট গুণ তাহলে ধরা যাক এই একটা ভেক্টর আছে এ তাহলে উপাংশে বিভাজিত হইলে কি হবে এই ভেক্টর আমরা গত ক্লাসে দেখছি তাই না যে এর একটা এক্স কম্পোনেন্ট থাকবে এর একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট থাকবে আর কি থাকবে এর একটা জেড কম্পোনেন্ট থাকবে তাই না সেম ভাবে আমি যদি বি ভেক্টরের কথা বলি বি ভেক্টর কি হবে ওরও দেখা যাবে একটা এক্স কম্পোনেন্ট আছে একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট আছে আর কি আছে একটা জেড কম্পোনেন্ট আছে তাই না আচ্ছা এখন চলো আমরা এদের ডট প্রোডাক্ট করার চেষ্টা করি এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টরের আমরা এই যে ভেক্টরটা বসাই দিই এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড 
কে ওকে ডট কি হবে দেখো বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে এখন আমরা তো গুণ করতে পারি তাই না আমরা কি করব দেখো এই যে এক্স আই এটার সাথে কি হবে এরা তিনজন গুণ হবে একইভাবে আবার এ ওয়াই জে এর সাথেও কি হবে বি এর তিনজন গুণ হবে বা গুণ তো না এখানে গুণটা কি ডট প্রোডাক্ট হবে তাই না আচ্ছা তো আমি হলো প্রথমটা করতেছি বাকিটা তোমাদের কাজ দিব দেখি আমরা প্রথমটা যদি করার চেষ্টা করি এ এক্স আই ডট কি হবে দেখো তো বি এক্স আই প্লাস এ এক্স আই ডট কি হবে এই যে বি ওয়াই জে বি ওয়াই জে আচ্ছা তারপরে কি হবে এই যে এ এক্স এর সাথে আর কি গুণ হবে জেডটা এ এক্স আই ডট কি হবে দেখো তো ডট বি জেড কে একইভাবে আমি এই যে এ ওয়াই এর জন্য আরেক লাইন লিখতে পারবো আবার কি করতে পারবো এ জেড এর জন্য আরেক লাইন লিখতে পারবো সেটা আমি লিখছি না আগে এই লাইনটাই এখন আমরা দেখি দেখো এর মধ্যে আমাদের যে প্রথম যে অংশটা এই যে এই যে এইটা এইটাকে যদি বের করার চেষ্টা করি তাহলে এটার মান কত এটার মান কত দেখো তো মান কত এক্স ইন্টু বি এক্স এটা তো জাস্ট মান এদেরকে নিয়ে তো চিন্তা করার কিছু নাই ডট প্রোডাক্ট কার কার মধ্যে হবে আই এবং আই আই ডট আই করলে কি হয় মনে আছে এই যে দেখো আই ডট আই করলে হয় ওয়ান একই ভেক্টর ডট করলে পাই ওয়ান আচ্ছা এটা হইল এইটা কি হবে এইটা কি হবে তো কি বলতে পারবা মান তো এদের এক্স ইন্টু বি ওয়াই কিন্তু আমি যদি আই এর সাথে জে ডট করে ফেলি তাহলে কত পাবো বলো তো রাইট এটা পাবো একটা জিরো একইভাবে যদি এদেরকে ডট করি এ দেখো কি হচ্ছে এটা হলো আই এটা হলো কে আই ডট কে করলে পাবো জিরো তাহলে প্রথম লাইন থেকে আমি শুধুমাত্র পাবো কি এ এক্স ইন্টু বি এক্স একইভাবে তুমি যখন এ ওয়াই কে নিয়ে এই যে এই তিনজনের সাথে গুণ করবা তাহলে প্রথমটা যখন গুণ করবা জে ডট আই জিরো হয়ে যাবে দ্বিতীয়টা যখন গুণ করবা সেটা থাকবে জে ডট জে এটা থাকবে আবার যখন তৃতীয়টার সাথে গুণ করবা আবার হয়ে যাবে জিরো তাহলে তুমি বুঝতে পারছো প্রথম লাইন থাকবে প্রথম লাইন থেকে থাকবে এ এক্স বি এক্স দ্বিতীয় লাইন থেকে থাকবে এ ওয়াই বি ওয়াই আর তৃতীয় লাইন থেকে কি থাকবে বলো এ জেড বি জেড তাহলে আমি যদি পুরোটাকে একবারে লিখে ফেলি একবারে লিখে ফেলি তাহলে দেখো আমাদের কি হয় ডট প্রোডাক্টের মান এটা হয় এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড এটা কিন্তু একটা স্কেলার তাই না কিন্তু কোনো দিক নাই এ এক্স বি এক্স এ ওয়াই বি ওয়াই এ জেড বি জেড মানে দেখো কত সহজ এইটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ ঠিক আছে এখন কেউ যদি বলো বুঝতে পারি নাই যারা বুঝতে পারো নাই তাদের জন্য সহজ বুদ্ধি কি আশা করি বেশিরভাগই বুঝতে পেরেছ তো যারা বুঝতে পারি নাই তারা আমরা এইটাকে হাতে গুণ করব হাতে তুমি যদি গুণ করো তাহলে তুমি একাই বুঝে যাবা যে এখানে কোনটা কোনটা জিরো হচ্ছে আর কোনটা কোনটা থাকতেছে তুমি দেখবা আমাদের রেজাল্ট হবে এই যে এইটা আমরা কি ওই যে একটা পোল ইয়ে করতে পারি না আলামিন এবার এই ক্লাসে ওই যে পোল গুলো যেটা দিচ্ছিলাম তাহলে তুমি এ বি কস থিয়েটার সূত্র দিয়ে করবা আর যদি এইভাবে কম্পোনেন্ট আকারে দেওয়া থাকে অর্থাৎ এই যে আই জে কে ফর্মেটে যদি দেওয়া থাকে তাহলে হলো একদম নর্মাল বেসিক ডট যেভাবে করতে হয় সেভাবে করবা আবার দেখো যখন এই যে আই এর সাথে যে এদের যখন ডট করতেছি সেখানেও কজ আছে সেই কজটা কত নাইনটি ডিগ্রি এগুলো আমরা গত আগের পেজে করে একটু সহজ বানাই নিছি যাতে বারবার এই কজ টজ না লিখা লাগে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো এই যে এইটা ওকে তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল করি দেখি আমরা বুঝতে পারি কি না এই যে তোমরা আমাকে জানাবা ঠিক আছে এ ভেক্টর মনে করো যে থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস আচ্ছা মাইনাস ফোর কে আর বি ভেক্টর এটা মনে করো যে আই 
i plus 3j plus k ami bollam ei dui ta vector er dot product koto hobe dot product koto hobe taile tumra amake ektu janao dekhi answer janao dekhi koto hobe answer nijera kore ektu janao thik ache acha cholo dekhi amra ki korbo dekho khub shohoj ei je eta ashole ki i tar mane ki ashole 1 i tai na tale 3 into 1 koto hobe 3 তারপরে কি টু এর সাথে থ্রি গুণ করবো তাহলে কত প্লাস সিক্স তারপরে কি মাইনাস ফোর এটা কত ওয়ান তাই না এখানে একটা ওয়ান আছে মনে মনে তাহলে এটা কত মাইনাস ফোর ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার কত ফাইভ ওকে আমরা কি তাহলে এখন ডট প্রোডাক্ট বুঝতে পারছি তাই না হ্যাঁ তোমরা সবাই আমাকে অ্যান্সার দিস যে তোমরা এটা ফাইভ এবং বলছো যে বুঝতে পারছো ঠিক আছে সবাইকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা কিন্তু সামনে আগায় যাচ্ছি ওকে চলো আগায় যাই এই যে এটা তোমাদের হলো এখন পোল কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য কুইজ তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে এটা অ্যান্সার করে দাও একটু লঞ্চ করে দাও তো আলামিন আলামিন হ্যাঁ তোমরা একটু এখন তাড়াতাড়ি করে অ্যান্সার করো টাইম কিন্তু খুব কম থাকবে কারণ তোমরা অলরেডি অনেকক্ষণ দেখছো प्रथम जे तो नाई जीरो जे ताई ना एबों 3k सेकेंड वेक्टर टा देखी एरे कुनो i नाई तेले 0i j आसे कतो 5 और k कतो 0 एकोन आशो देखी आमरा गुन कोरी 2 into 0 0 into 5 3 into 0 तर माने की 0 plus 0 plus 0 तेले आमारा आंसार होबे 0 बुस्ते पास सी ओके ओके तेले आमना की छामने आगत ते पारी आकोन जिन भैया लिखते गुरुपूर्ण एक जिस कथा हलो लम्ब अभिक्षेप उपांगेक्टर एक्टर एम जो देखी कन्फ्यूशन देखो लम्ब दिखे अंश पा एक सक्ष बराबर अंश था कि बीटा लम्ब बराबर अंश था कि बीन थीटा त छाय पड़े मानी लम्ब अभिक्षेप लम्ब अभिक्षेप मान कि लम्ब अभिक्षेप मान छाय लम्ब अभिक्षेप शुद्ध मान तक 
শুধু একটা মান ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলছি এ ভেক্টরের দিকে এর দিকে বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ মানে এর দিকে বা এর উপরে বি এর ছায়া সেটা কতটুকু সেটা হলো আমাদের বি কজ থিটা ওকে এখন আমরা জানতে চাই উপাংশ কি জিনিস তো এটা হলো মান কিন্তু আমি যদি পুরো ভেক্টরটা বের করার চেষ্টা করি এই যে এই ভেক্টরটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে কি শুধু মান বললে হবে দিক বলতে হবে তাই না বি কজ থিটাটা কোন দিকে আসছে এটা কোন দিকে আছে এটা আছে এর দিকে এখন যে কোনো ভেক্টরকে আমরা প্রথম ক্লাসে এটা নিয়ে কথা বলেছি যে কোনো ভেক্টরকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো যে কোনো ভেক্টরকে আমরা লিখতে পারি না যে ওই ভেক্টরের মান এবং ওই ভেক্টরের দিকে একটা একক ভেক্টর ওই ভেক্টরের দিকে একটা একক ভেক্টর একদম প্রথম ক্লাসের পর আমাদের তাই না তাহলে আমি বলতেছি যে এ এর দিকে এখানে দিকে কথাটা মিস হয়ে গেছে এ এর দিকে বি এর উপাংশ উপাংশ সেটা কি হবে দেখো তো সেটা কি হবে এই মানটা তো থাকবেই এই মানটা তো থাকবেই সাথে কি হবে সাথে একটা একক ভেক্টর আসবে কি একক ভেক্টর এ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর এ ভেক্টরের দিকে যে একক ভেক্টর তাকে আমি নাম দিলাম এ হ্যাট এ ভেক্টরের দিকের একক ভেক্টরের আমি নাম দিলাম এ হ্যাট তাহলে এ হ্যাট কি এ হ্যাট হলো এ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া একক ভেক্টর কি করে বের করে কি করে বের করে মনে আছে যেই দিকে তুমি একক ভেক্টর বের করতে চাও ওই দিকে যে ভেক্টরটা আছে কে আছে এ তাকে ওই ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ করে দাও মান দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে কোন একটা ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো ওই ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে আমি আবার একটু রিপিট করছি লম্ব অভিক্ষেপ কি লম্ব অভিক্ষেপ হলো বি কস্থিটা শুধুমাত্র মান শুধুমাত্র ছায়া আর উপাংশ কি উপাংশ হলো সেই মানের সাথে ওই দিকে একটা একক ভেক্টর ঠিক আছে আসো আমরা আর একটু দেখি ধরা যাক ধরা যাক তুমি এই যে আমাদের এ ভেক্টর এই যে আমাদের এ ভেক্টর আর এই যে আমাদের বি ভেক্টর বি ভেক্টর তাহলে এই যে বি ভেক্টরে যদি ছায়া ফেলি এর উপরে তাহলে কতটুকু ছায়া পড়বে এই কোনটা যদি হয় থিটা তাহলে এর উপরে ছায়া পড়বে বি কস থিটা কস থিটা আচ্ছা তাহলে এই যে আমাদের লম্ব অভিক্ষেপ কি লম্ব অভিক্ষেপ বি কস থিটা এটাকে এখন আমরা কি করে বের করতে পারি এখন দেখো বি কস থিটা এটা কি চেনা চেনা লাগে এটাকে কি চেনা চেনা লাগে একটু যদি মনে করে দেখো একটু যদি মনে করে দেখো এই যে এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর এটা কিন্তু আমাদের এ বি কস্থিটা এ বি কস্থিটা এ বি কস্থিটা তাহলে বি কস্থিটাকে আমি কি লিখতে পারি বি কস্থিটাকে আমি কি লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি এ ডট বি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে এই যে আমরা যদি ডট কোড তাহলে এটা কি হবে বি কস্থিটা কি হবে বা এর দিকে বি এর লম্ব উপাংশ সেটা কি হবে বলতো সেটা হবে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট ডট গুণন ডিভাইডেড বাই এ ভেক্টরের মান মানে যার দিকে তুমি উপাংশটা বের করতে চাচ্ছ যার দিকে উপাংশটা আমরা বের করব বা আমাদের লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করব যেটাই বলি আমরা আচ্ছা লম্ব অভিক্ষেপ লিখি লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করব তার মান দিয়ে ভাগ করে দিব তার মান দিয়ে ভাগ করে দিব ঠিক আছে তাহলে এখন আমাকে বলো আমি যদি আমি যদি বি এ এ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ বের করতে চাইতাম লম্ব অভিক্ষেপ বের করতে চাইতাম তাহলে আসলে আমি কি করতে চাচ্ছি তাহলে বি এর দিকে এ লম্ব অভিক্ষেপ নাকি তার মানে কি করব বি এর উপরে এর ছায়া ফেলবো তাহলে সেটা আসলে হবে কি সেটা আসলে হবে এ কস থিটা এটা সূত্র কি হবে এটা হবে ডট প্রোডাক্ট করব যার দিকে বের করতে চাই কার দিকে বের করতে চাই বি এর দিকে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিব ওকে আশা করি এবার আমরা 
বুঝতে পারছি ঠিক আছে না সবাই আমাকে একটু জানাই দাও তো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাকে তোমরা জানাইছো যে বুঝতে পারছো আচ্ছা আমি আরেকবার একটু রিভিউ করে দিচ্ছি দেখে নাও আমরা কি বলছি লম্ব বিক্ষেপ মানে কি লম্ব বিক্ষেপ মানে হলো লম্ব বিক্ষেপ মানে হলো ছায়া লম্ব বিক্ষেপ মানে হলো ছায়া এই যে দেখো আমি যদি বলি এ এর দিকে বি এর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে কি হবে এ এর উপরে বি এর ছায়া সেটা আমরা কি করে বের করব সেটা কি করে বের করব বি কস্থিটা আচ্ছা তাহলে বি কস্থিটাটাই হলো লম্ব বিক্ষেপ তার সাথে যদি আমি কি করি এর দিকে একক ভেক্টরটা গুণ করে দেই তাহলে যেটা পাবো তাকে আমরা বলছি উপাংশ এবং সেটা বের করার বুদ্ধি কি বি কস্থিটা বের করার বুদ্ধি কি আমরা দেখছি ডট প্রোডাক্টের মধ্যে কি থাকে কস্থিটা থাকে সেখান থেকে আমরা একটু দেখো কি করছি রিঅ্যারেঞ্জ করছি বি কস্থিটা ইকুয়ালস টু এ ডট বি ডিভাইডেড বাই এ ঠিক আছে এবার আলামিন জি ভাই ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি একটা অঙ্ক করি তাইলে মনে হয় যাদের যাদের কনফিউশন আছে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দেখো প্রথমে আমরা এই অঙ্ক দিয়ে শুরু করি বলা হয়েছে যে এ এবং বি দুইটা ভেক্টর বলছে এম এর মান কত হইলে ভেক্টর দুইটা কি হবে লম্ব হবে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুইটা লম্ব হবে তাহলে দেখো লম্ব হয় কখন লম্ব হয় কখন তোমাদের কি মনে আছে এই যে খেয়াল করো যখন দুইটা ভেক্টর লম্ব হয় তখন কিন্তু তাদের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট জিরো হয়ে যায় এই যে আমরা দেখছি আই আর জে এরা লম্ব এদের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট কত জিরো তাহলে দুইটা ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো তাদের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট লম্ব হইলে কি হবে লম্ব হইলে তাদের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট হবে ডট প্রোডাক্ট হবে জিরো তাহলে আসো আমরা এদের ডট প্রোডাক্ট বের করার চেষ্টা করি নিচে নিচে লিখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে বি ভেক্টরটা কি দেখি বি ভেক্টর হলো টু আই প্লাস থ্রি জে প্লাস কত জিরো কে এবার আসো আমরা এ ডট বি বের করি এ ডট বি বের করি এ ডট বি হলে কত হবে এই যে তোমরা আমাকে অনেকে অলরেডি অ্যান্সার বলে দিস থ্রি টু টু সিক্স প্লাস आगाई ওকে এইবার আসো এইবার আমরা এই যে অভিক্ষেপ উপাংশ এই জিনিসটা একেবারে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাব কি বলছে এ একটা ভেক্টর দিছে বি একটা ভেক্টর দিছে আমি যদি একটু ছবির মধ্যে আঁকার চেষ্টা করি এই যে এটা যদি মনে করো ধরলাম আমাদের এ ভেক্টর আর আমাদের বি ভেক্টর কোনটা হই হবে হয়তো এই যে এরকম হবে আমার বি ভেক্টর কি বলছে দেখো তো এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ তার মানে কি এর উপর বি এর ছায়া ফেলবো এই যে ফেললাম এই যে ফেললাম এ এদের মধ্যবর্তী কোনকে যদি ধরি থিটা তাহলে এই যে এটা হবে কত এটা হবে বি কস্থিটা তাই না তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ লম্ব অভিক্ষেপ সেটা কি হবে লম্ব অভিক্ষেপ অভিক্ষেপ কি হবে এটা এটা হবে বি কস্থিটা কি করে বের করব আমি তো বিয়ের মানও জানি না থিটাও জানি না কি করে বের করব এদের আমরা ডট প্রোডাক্ট করতে পারবো তাই না তাহলে একে আমি লিখব এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই যার উপরে আমরা বের করতেছি কার উপরে বের করতেছি এর উপরে তাহলে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিব ডিভাইডেড বাই এ ডিভাইডেড বাই এ তাহলে আমাকে একটু তোমরা চ্যাট বক্সে জানাও তো এ ডট বি এই দুইটা ভেক্টরে ডট করলে আমরা কত পাবো এখন এদের ডট করলে কত পাবো তোমরা তো অ্যান্সারই বলে দিস বাট আমি ডট প্রোডাক্টের মানটা জানতে চাচ্ছি ডট প্রোডাক্ট জাস্ট এ ডট বি এ ডট বি কত পাবো দেখো তো হ্যাঁ এ ডট বি যদি করি তাহলে আই এর সাথে আই গুণ ফোর ইন্টু টু মানে কত এইচ তারপরে কত দেখো জে এর সাথে জে থ্রি ইন্টু ফোর তাইলে চার তিনে বারো তারপরে কি এখানে তো জেড নাই তাহলে জিরোর সাথে ওয়ান তাহলে জিরো আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কত পাইলাম এ ডট বি হলো বিশ এবার আসো এ ভেক্টরের মান এ ভেক্টরের মান কত ভেক্টরের মান কি করে বের করে মনে আছে তো সবার প্রথম ক্লাসের পড়া এই যে কি হবে এ এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার আমরা কিভাবে বের করবো বলতো 
এই যে এই বি কস থিটা মানে কি লম্ব অভিক্ষেপ তার সাথে একটা একক ভেক্টর গুণ করে দিব এখন বি কস থিটার মান তো আমি জানি বি কস থিটার মান হলো 4 তাহলে আমার লাগবে কি আমার লাগবে হলো এ হ্যাট এ হ্যাট তাহলে এ হ্যাট কিভাবে বের করব এ হ্যাট কিভাবে বের করব এই যে আসো এই পাশে করি এই পাশে করি এ হ্যাট কি হবে এ হ্যাট হবে এ ভেক্টর কে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিব তাই না যে কোন একটা ভেক্টর কে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিলে ওই ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর কে পাওয়া যায় তাহলে এ ভেক্টর কত এটা এই যে আমাদের 4i 3j তাকে ভাগ করব কত দিয়ে 5 দিয়ে এই যে আমরা বের করছি এ ভেক্টরের মান কত 5 তাহলে এটা কি হচ্ছে 4/5i 3/5j তাহলে দেখো তো ভাইয়েরা আমাদের এখানে উপাংশ ভেক্টরটা কি হয় এই যে 4 দিয়ে যদি গুণ করি এই জিনিসটাকে বসানোর চেষ্টা করি আমি একবারে লিখি 16/5i 12/5j ওকে এটা হলো আমাদের উপাংশ ঠিক আছে খুবই সহজ ওকে এইবার বলছে ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করো ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী আমরা কোণ নির্ণয় করব এটা খুবই সহজ তো কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে দেখো আমরা হলো এই যে এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ আমরা নির্ণয় করতে চাচ্ছি নির্ণয় করতে চাচ্ছি কিভাবে নির্ণয় করব কোনের ব্যাপার কিভাবে আমরা বের করতে পারি কোন থাকে কার মধ্যে ডট প্রোডাক্টের মধ্যে কোন থাকে তাই না তাহলে ডট প্রোডাক্ট করি এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর তাহলে এটা কি হতো তাহলে এটা হলো হতো এ বি কস থিটা বা আমরা কস থিটা ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই এ ভেক্টরের মান আর বি ভেক্টরের মান আচ্ছা এ ডট বি এটা তো আমরা একটু আগেই বের করেছি তাই না এ ডট বি এর মান কত ছিল মনে আছে এই যে এ ডট বি এর মান হলো বিশ তাহলে উপরে পাইলাম টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই এ এর মান বি এর মান এ এর মান কত এই যে দেখো এ এর মান আমরা বের করছিলাম ফাইভ বি এর মান কত হবে দেখো বি এর মান কত হবে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে এটা কত ষোলো আর চার একুশ তাহলে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে কি পাচ্ছি দেখো এখানে ফাইভ ডিভাইডেড বাই এর মান হলো কত এর মান হলো ফাইভ আর বি এর মান হলো রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান একটু কাটাকাটি করি এই যে এই যে এটা হলো ফোর ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমাকে বলো কোন কত হবে থিটা কত হবে কজ ইনভার্স ফোর বাই রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান আমাকে চ্যাট বক্স একটু জানায় দাও কত হবে অ্যান্সার হ্যাঁ আমাকে অনেকেই অ্যান্সার জানাই দিস টোয়েন্টি 29.2 बुजते কারো যদি অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা কি করবা এই যে এখানে তোমরা যদি এটাকে আরেকবার গো থ্রু করো আরেকবার যদি পুরো জিনিসটা একবার দেখে আসো হ্যাঁ তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারবা ঠিক আছে এবং একটু বইটাও আমরা সাথে দেখব এবং বই থেকে কিন্তু আমরা ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে তুমি যখন নিজে নিজে ম্যাথ করা শিখবা সেটাই কিন্তু তোমার একমাত্র লাভ আমি তোমাকে দুনিয়ার সব অঙ্ক করে দিলেও কিন্তু তোমার লাভ হবে না ততক্ষণ না তুমি নিজে নিজে জিনিসটা করতে পারতেছ ঠিক আছে ওকে তাইলে আমরা সামনে আগায় যাচ্ছি এবার আসো আমরা কথা বলবো কি নিয়ে এবার আমরা কথা বলবো ক্রস গুণন নিয়ে ক্রস গুণন নিয়ে কথা বলার আগে আসো আমাকে একটা তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিবা এই যে দরজাটা এই দরজাটা মনে করো আমি খোলার চেষ্টা করছি আমি দুই ভাবে এর উপরে বল প্রয়োগ করব একবার বল প্রয়োগ করব এই যে হাতলের কাছে আরেকবার করব যে একেবারে ওর ওর যে দূরে যায় আর কি হাতলের কাছে না দূর থেকে বল প্রয়োগ করব আর কি ওর ওর যে হিঞ্জ থাকে ওর যে কবজা থাকে সেই কবজার কাছাকাছি গিয়ে যদি একই মানের বল প্রয়োগ করি কোয়েশ্চেন হলো কোন ক্ষেত্রে একে ঘুরানো ইজি হবে এ এর জন্য নাকি বি এর জন্য আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানিয়ে দাও তো কোন ক্ষেত্রে ঘুরানো ইজি হবে এ এর কেসে নাকি বি কেসে এ এর কেসে তাই না আমরা সবাই এটা বুঝতে যত কর্নারের দিকে বল প্রয়োগ করব তত ঘুরানো কি হবে ইজি হবে থ্যাংক ইউ সবাইকে চলো আমরা এই আইডিয়াটাকে কাজে লাগাই আমাদের সামনের জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি ওকে এইবার আমি করছি কি এই যে দরজাটা সেটাকে উপর থেকে দেখতে কেমন লাগে সেটা আঁকার চেষ্টা করছি 
এই যে এটা হলো আমাদের সেই কবজা ঠিক আছে এটা হলো সেই কবজা যার চারিদিকে দরজাটা এইভাবে করে ঘুরতে পারে ঠিক আছে এটা নাম দিলাম ও এটা আমাদের ঘূর্ণন বিন্দু ও এখন আমি এর উপরে যদি একটা এফ বল প্রয়োগ করি এই এফ বলটা কতটুকু ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি করে কতটুকু ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি করে তার একটা আমি নাম দিলাম এটা নাম দিলাম আমি টাউ টি এর মতো দেখতে নাম দিলাম টাউ এটা কি জিনিস কেন দেখলাম এটা আমরা আরো সামনের চ্যাপ্টারে আরো ভালো করে বুঝবো আগে বুঝো এটা হলো ঘূর্ণন ইফেক্ট এফ বলটা কতটুকু ঘূর্ণন তৈরি করতে পারছে এখন দেখো তোমরাই আমাকে বলছো যে এই কবজা থেকে আমরা যত দূরে বল প্রয়োগ করব এই যে কোথায় বল প্রয়োগ করছি সেটাকে আমরা বলছি হলো আর সেটাকে আমরা বলছি হলো আর ঠিক আছে আচ্ছা একটু সুন্দর করে আর কি এই যে দেখো আমি কবজা থেকে কত দূরে বল প্রয়োগ করছি কত দূরে বল প্রয়োগ করছি তাকে আমি বললাম আর ভেক্টর ঠিক আছে আর ভেক্টর তাহলে দেখো কতটুকু ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি হবে সেটা নিশ্চয়ই এই আর এর সমানুপাতিক তাই না এই যে তোমরাই আমাকে বললা যত দূরে বল প্রয়োগ করব এই যেখানে এখানে আমাদের আরটা কি কম এখানে আমাদের আরটা কম আর এইখানে আমাদের কি দেখো তো আরটা অনেক বেশি তাই না আরটা অনেক বেশি তাহলে আমরা যত দূরে বল প্রয়োগ করব ঘূর্ণন ইফেক্ট তত বেশি পাব আবার খেয়াল করো বল যত বেশি দিব বল যত বেশি দিব তত আমার ঘূর্ণন ইফেক্ট বেশি হবে কিন্তু আমরা আগের মতো বলকে না দুইটা ভাগ করতে চাচ্ছি এই যে এই কোনটা যদি হয় থিটা তাহলে এই বলকে দুই ভাগ করলাম একটা হলো এফ কস থিটা আর একটা হলো এফ সাইন থিটা এখন তোমরা আমাকে জানাও এর মধ্যে কোন উপাংশটা আসলে ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি করবে কস থিটা নাকি সাইন থিটা কে আসলে ঘূর্ণন ইফেক্ট তৈরি করবে সাইন থিটা তৈরি করবে তাই না বোঝা যায় খুব সহজেই আমি একটা দরজাকে ধরে এইভাবে সারা জীবন ধরে টানতে থাকলেও তো সে ঘুরবে না তাই না তাহলে আমাকে কোনটা কাজে লাগতেছে সাইন থিটা কাজে লাগতেছে সাইন থিটা কাজে লাগতেছে মানে বুঝতে তো এই যে দরজাটাকে আমরা উপর থেকে দেখতেছি হ্যাঁ উপর থেকে এই দরজাটাকে আমি এই দিকে সারা জীবন ধরে টানলেও সে খুলবে না খোলার জন্য কোন দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে লম্ব বরাবর তার মানে কোনটা কাজে লাগতেছে সাইন থিটা কাজে লাগতেছে তাই না তাহলে এই যে এইটা কার সমানুপাতিক তাহলে এইবার আমার কতটুকু বল কাজে লাগে এই যে এফ সাইন থিটা বল কাজে লাগে এদেরকে একত্রে করে আমরা বলতে পারি এই যে ঘূর্ণন ইফেক্ট যেটা পাওয়া যায় এইটা ইকুয়ালস টু আর এফ সাইন থিটা ঘূর্ণন ইফেক্ট আর এফ সাইন থিটা এখন দেখো এই জিনিসটা কিন্তু দুইটা ভেক্টর আর ভেক্টর এবং এফ ভেক্টর এদের কম্বাইন্ড ইফেক্ট তাই না আর ভেক্টর এবং এফ ভেক্টর দুজন মিলে কিন্তু ঘূর্ণন ইফেক্টটা তৈরি করতেছে আর দিয়েও হবে না এফ দিয়েও হবে না দুজনকে একসাথে লাগবে তাই না আচ্ছা এখন এটা কি ডট গুণন এটা কি আর ভেক্টর এবং এফ ভেক্টরের মধ্যে ডট গুণন না কারণ এখানে যদি ডট গুণন দিতাম তাহলে তো এখানে কজ লেখার কথা ছিল কিন্তু আমরা এখানে লিখছি কি সাইন এইটাকে আমরা বলতেছি ক্রস গুণন আমরা নতুন একটা গুণন পাইলাম যেখানে দুইটা ভেক্টরের ক্রস গুণ করলে কি চলে আসে সাইন চলে আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বুঝে থাকি কথাটা আচ্ছা অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে এই যে ইয়ে লাগবে কিনা কনস্ট্যান্ট লাগবে কিনা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আমরা আপাতত কথা বলতেছি না আমরা আসলে জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে এটা আমাদের এই ইকুয়েশনটা এখনো মাথা ব্যথার জিনিস না আমি আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করি তোমরা দেখো এটা একটা দরজা এটা দরজা তাকে আমরা কি করতেছি খোলার চেষ্টা করতেছি বা একে ঘুরানোর চেষ্টা করতেছি এই দরজাটাকে যদি আমি ঘুরানোর চেষ্টা করি আমার দুইটা জিনিস এখানে দরকার এক হইল আমি কোথায় বল প্রয়োগ করতেছি এবং কতটুকু বল প্রয়োগ করতেছি দেখো আমি যদি বলটা এই যে এইখানে প্রয়োগ করতাম সারা জীবন ধরে এখানে বল প্রয়োগ করলেও তো দরজা ঘুরতো না তাই না তাহলে আমার কিসের উপরে নির্ভর করে বলটা কোথায় প্রয়োগ করতেছি আর এর উপরে নির্ভর করে আচ্ছা আবার এফ এফ এর কতটুকু অংশ কাজে লাগে এফ কস্তিটা কি দরজাকে ঘুরাতে পারে এফ কস্তিটা দরজাকে ঘুরাতে পারে না দরজাকে ঘুরাই কে এফ সাইন থিটা তাহলে আমরা বলছি ঘূর্ণন ইফেক্ট এটা হলো আর এফ সাইন থিটা আর এফ সাইন থিটা তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে দুইটা ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর আর এবং বল ভেক্টর এফ এদের মধ্যে নতুন এক প্রকারের গুণন সেই গুণনটাকে আমরা বলছি ক্রস গুণন কেন নতুন গুণন কারণ আগে আমরা শিখছি ডট ডট যদি হইতো তাহলে এখানে সাইন হইতো না এখানে হইতো কি কজ বুঝতে পারছি এখানে আমার লম্ব অংশটা কাজে লাগতেছে 
स्केलारेक्टर ए এদের যদি আমি ক্রস গুণ করি তাহলে এটা হয় এ বি সাইন থিটা তাহলে তারা দুজন অবশ্যই সেম না আচ্ছা কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ক্রস গুণন করে আমরা যেটা পাই সেটা কোনো স্কেলার না বরং সেটা একটা ভেক্টর সেটা একটা ভেক্টর তাহলে আমি তো বল তুমি তো বলতে পারো ভাই আপনি তো শুধু মান বললেন আচ্ছা তাহলে দিকটাও বলে দেই দিকটা কি হবে একটা একক ভেক্টর তাই না যে কোন একটা ভেক্টরকে আমরা লিখতে পারি बुझीपुर चिंता करी अंश एक हलो एंशल मान गुणफल ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एर मानेर गुणफल साइन थीटा की बोले साइन थीटा बोले ए वेक्टर दौय ए जे हमादेर वेक्टर ए वेक्टर दौय कोतो चुकु कोतो चुकु लम्बो लम्बो ए प्रश्न के उत्तर दे होलो साइन थीटा आशा हमला आज एक बार एक तू देखी ए जे देखो थीटा निलाम साइन थीटा निलाम समानिकारेक्टर 90 ডিগ্রি করে তাহলে দেখো তো এটা কি হবে 90 ডিগ্রি sin 90 ডিগ্রি মান কত হয়ে যাবে sin 90 ডিগ্রি মান হয়ে যাবে 1 তার মানে বলতেছে কি এই 100% কি লম্ব এর একেবারে লম্ব বুঝতে পারতেছিস আচ্ছা একই ভাবে তুমি অন্য কোণের জন্য নিজেরা একটু ক্যালকুলেটরে বসায় দেখতে পারো তার মানে আমাদের ডট প্রোডাক্ট কি বলে বলো তো ডট প্রোডাক্ট বলে যে ভেক্টর দয়ের মানের গুণফল এবং ওরা কত বেশি সমান্তরাল আর ক্রস প্রোডাক্ট বলে मान दिक्थक्य हलो डट प्रोडक्ट हलो मान गुणफल भेक्टर दुटार मान गुणफल कतटुकु समान क्रस प्रोडक्ट हलो मान गुणफल कतटुकु समान बनाई 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 
এখন তুমি বলতে পারো ভাই আপনি কি লব্ধি করবেন নাকি এখন লব্ধি করার জন্য তো সামান্তরিক আকে গুণ করার জন্য কি সামান্তরিক আকে নাকি হ্যাঁ ঠিক আমরা এখানে লব্ধি করব না আমি আসলে বের করতে চাই এই যে সামান্তরিকটা আমরা আকলাম সামান্তরিকটা যে আমরা আকলাম এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা আমি বের করতে চাচ্ছি এরিয়াটা আমি বের করতে চাচ্ছি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করে ম্যাথে তোমরা পড়ছো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আসলে ভূমি গুণন উচ্চতা উচ্চতা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা আর সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হলো ভূমি গুণন উচ্চতা তাইলে এই যে এখানে যদি আমি ছবিটা দেখি তাহলে আমি যদি বলি যে ভূমি হইলো আমাদের এই যে এ বাহুটা হইলো ভূমি উচ্চতা কি হবে দেখো এই যেখান থেকে যদি লম্ব টানি লম্ব টানি এটা হবে আমাদের উচ্চতা এইচ তাহলে ভূমি হইলো এ আর উচ্চতা কত উচ্চতা হইলো এইচ এখন একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করো এই কোনটাকে যদি বলি আমি থিটা এই কোনটাকে যদি বলি আমি থিটা তাহলে এই যে ছোট্ট একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে আছে ছোট্ট একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে আছে ছোট্ট সমকোণী ত্রিভুজ দেখো এই যে এই সমকোণী ত্রিভুজে এটা হলো কি উচ্চতা সরি মানে লম্ব আর এটা কি এটা হলো আমাদের প্রতিভুজ তাহলে আমরা যদি বলি সাইন থিটা তাহলে কি হবে এইচ বাই বি এইচ কত এইচ হলো বি সাইন থিটা বি সাইন থিটা তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি এ বি সাইন থিটা ও বেশ ইন্টারেস্টিং তাই না এটা কি এটা তো ক্রস প্রোডাক্টের মান তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের মান দিয়ে আসলে কি বুঝায় আমরা কি বুঝতে পারছি ক্রস প্রোডাক্টের মান দিয়ে বুঝায় যে ওই দুইটা ভেক্টর ওই দুইটা ভেক্টর তারা যে সামান্তরিকটা তৈরি করে সেই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ওকে তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের মানটা বুঝায় সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে খুবই সহজ কথা সিম্পল কথা কিন্তু জরুরি কথা ওকে ওকে ঠিক আছে এই এখানে পয়েন্ট ফাইভ এবি কি জিনিস আমি না বুঝি নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আগাই আগাই এবার আসো তাহলে তোমাদের প্রশ্ন ছিল ভাইয়া দিক 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 কি হবে আসো আমরা দিক নিয়ে আমরা এখন একটু কথা বলবো এই যে এবার ছবিটা দেখি ওকে এখন এবার আমরা এখানে ছবি আঁকছি দেখো পি ভেক্টর কিউ ভেক্টর আমরা বলছি যে এই যে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর এদের যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি তাহলে আমি কি পাবো পি কিউ সাইন থিটা এটা হলো ক্রস প্রোডাক্টের মান সাথে কি থাকবে একটা একক ভেক্টর এই একক ভেক্টরটা কি বলবে এ বলবে দিক এ বলবে যে ক্রস প্রোডাক্টের দিক কোন দিকে দিক কোন দিকে আচ্ছা ক্রস প্রোডাক্টে দিক ধরা হয় ওই দুইটা ভেক্টর মানে এই যে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর এদের দুইজনের সাথে লম্ব বরাবর মানে দেখো এই যে আমি এখানে একটা নীল একটা একটা তল আঁকছি তাই না যেই তলে পি ও কিউ আছে পি ও কিউ এর তল বা আমি যদি চিন্তা করি এই যে পি আর কিউ কে দিয়ে যে আমি যদি সামান্তরিক টাকতাম যার ক্ষেত্রফল এই যে ক্রস প্রোডাক্টটা থেকে পাওয়া যায় হ্যাঁ এই সামান্তরিকটা যেই তলে আছে তার সাথে লম্ব দিকে তার সাথে লম্ব দিকে হবে হইল এই যে আমাদের ক্রস প্রোডাক্টের দিক ওকে লম্ব দিকে হবে ক্রস প্রোডাক্টের দিক এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া কি করে আমরা এটা বের করব বের করাটা খুবই সহজ কি করব আমরা আমরা আমাদের ডান হাতটাকে নিব তোমরা সবাই তোমাদের ডান হাতটাকে নাও ডান হাতটাকে নিয়ে তোমার স্ক্রিনের সাথে পি এর সমান্তরালে রাখার চেষ্টা করো পি এর সমান্তরালে তোমার ডান হাতের আঙ্গুল গুলাকে রাখার চেষ্টা করো এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া পি এর সমান্তরালে ডান হাতের আঙ্গুল অসংখ্য ভাবে রাখা যায় হ্যাঁ এমন ভাবে তুমি রাখবা যেন তোমার ডান হাতের আঙ্গুল গুলাকে তুমি কিউ এর দিকে বাঁকাইতে পারো কিউ এর দিকে বাঁকাইতে পারো তুমি যদি কিউ এর দিকে বাঁকাও মানে কি এই যে দেখো আমার হাতটা আমি কিভাবে রাখবো এই যে এই যে এভাবে রাখবো এইভাবে রাখবো এই যে আমি এটাকে আরো একটু সামনে ক্লিয়ার করে দিব তোমরা এখন একটু বুঝো এই যে হাতটা রাখবো এটা কিন্তু আমার হাতের পিছনের পাশ ঠিক আছে তারপরে কি করবো এভাবে রাখছি কেন কারণ এভাবে রাখলে কিন্তু আমি কিউ এর দিকে বাঁকাইতে পারি কিউ এর দিকে বাঁকাইতে পারি যদি বাঁকাই আমার যে থাম থাম মানে বুঝি তো থাম্বের বাংলা কি বৃদ্ধাঙ্গুলি আমাদের যে বৃদ্ধাঙ্গুলি এটা যেই দিকে পয়েন্ট করে থাকবে সেটা কিন্তু হবে ক্রস প্রোডাক্টের দিক সেটা কিন্তু হবে ক্রস প্রোডাক্টের দিক 
ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখি এই যে মনে করো আমি আরেকবার একটু আঁকি দেখো এই যে মনে করো আমার সেই তলটা এই যে পি ভেক্টর আর এই যে কিউ ভেক্টর এই যে কিউ ভেক্টর আমি যদি পি ক্রস কিউ করি আমি যদি পি ক্রস কিউ করি তার মানে পি এর দিকে হাত রাখবো কিউ এর দিকে ঘুরাবো তোমরা অলরেডি এতক্ষণে বুঝে গেছো যে পি ক্রস কিউ করলে কোন দিকটা পাওয়া যাবে এই যে উপরের দিকটা পাওয়া যাবে তাই না এইবার তুমি যদি একটু কষ্ট করে কিউ ক্রস পি করার চেষ্টা করো তার মানে হাতটাকে প্রথমে কিউ এর দিকে রাখো এমন ভাবে রাখো যেন পি এর দিকে বাঁকানো যায় ঠিক আছে করে দেখো ডান হাত দিয়ে করে দেখো ডিরেকশনটা তুমি পাবা উল্টা দিকে এইটা পাবা কিউ ক্রস পি ওকে তার মানে পি ক্রস কিউ পি ক্রস কিউ এবং কিউ ক্রস পি এটা কিন্তু একই ভেক্টর না এরা কিন্তু একই ভেক্টর না তাই না পি ক্রস কিউ করলে আমি যে দিক পাচ্ছি কিউ ক্রস পি করলে কিন্তু আমি উল্টা দিকে পাচ্ছি পি ক্রস কিউ আর কিউ ক্রস পি এদের মধ্যে সম্পর্ক হইল এরা একজন আর একজনের বিপরীত একজন যদি উত্তর দিকে হয় আর একজন হয় দক্ষিণ দিকে তাহলে সরি আমি একই জিনিস বিপার লিখে যাচ্ছি পি ক্রস কিউ হবে কিউ ক্রস পি তোমরা একটু ধৈর্য ধরো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এদের কি হবে মান সমান মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত দিক বিপরীত ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের কাহিনীটা আমরা কি বুঝতে পারছি আচ্ছা থ্রি ডি থ্রি ডি স্ক্রিন দেখালে ভালো হইতো আচ্ছা আমি তোমাদেরকে এই যে দেখাই আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করতে পারি কিনা আমি চলো তোমাদেরকে একটু হেল্প করতে পারি কিনা আমি দেখাই তোমাদেরকে ঠিক আছে আসলে তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে অনলাইনে কিছু জিনিস করা কিন্তু টাফ আবার কিছু জিনিস করা খুবই ইজি তোমরা যারা বুঝো নাই এখনো থাকো আমার সাথে লাইনে দেখো কি হয় চলো আমরা অন্য একটা জিনিস দেখে আসি আমি তোমাদের হেল্প করবো ইনশাল্লাহ তোমরা বুঝেই যাবা ঠিক আছে তো তোমাদেরকে একটু আমার সাথ দিতে হবে ওকে এখন চলো আমরা একটা জিনিস দেখি আসো ওকে আই হোপ তোমরা আমার ব্রাউজার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা ছিল আমাদের ওই যে ডট প্রোডাক্টের জিনিসটা ছিল তাই না এবার আসো দেখো ক্রস প্রোডাক্টের জন্য আমার কাছে আর একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস আছে ওকে আচ্ছা এটা আমি একটা কাজ করি এরকম একটু ইয়ে করি দেখো এই যে দেখো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ দেখো এই জায়গাটায় কত সুন্দর করে দেখানো হয়েছে আমাদের কাছে দেখো দুইটা নীল ভেক্টর আছে তোমরা কি দেখতে পাও দেখো দুইটা নীল ভেক্টর আছে এদের আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করতেছি আর ক্রস প্রোডাক্ট করে যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হলো দেখো এই যে দুইটার সাথেই লম্ব দেখো এই যে আমাদের যে অরেঞ্জ ভেক্টরটা হ্যাঁ দেখো এই দুইটা ভেক্টরের সাথেই লম্ব ঠিক আছে দেখো কি হয় আমি যদি এই ভেক্টর গুলাকে ধরে টানাটানি করি দেখো এদের মধ্যে দেখো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল এদের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল যত বাড়ে দেখো ক্রস প্রোডাক্টের মান তত বেশি হয় আর ক্ষেত্রফল যত কমাই দিচ্ছি দেখো ক্রস প্রোডাক্ট কি হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো এই যে দেখো ক্ষেত্রফলের সাথে ক্রস প্রোডাক্টের সম্পর্ক একেবারে চোখে দেখা যাচ্ছে দেখছো যে ক্ষেত্রফল বাড়লে ক্রস প্রোডাক্টের মান বাড়ে ক্ষেত্রফল কমলে ক্রস প্রোডাক্টের মান কমে আবার একটু খেয়াল করে দেখো ক্রস প্রোডাক্টের যে দিক সেটা কিন্তু এই দুইটা ভেক্টরের সাথেই লম্ব আচ্ছা একটু দেখি আমি যদি এবার তোমাদেরকে একটু হেল্প করার জন্য একটা কাজ করি এই যে দেখো এই যে দেখো ভেক্টর আমি একটু ঘুরাই দিলাম দেখো তো স্টিল আমি এদেরকে যেভাবেই ঘুরাই দেখো স্টিল কিন্তু আমার যে ক্রস প্রোডাক্টের দিক আমাদের যে ক্রস প্রোডাক্টের দিক সেটা কিন্তু দেখো আমার এই যে তলটা এই যে ক্ষেত্রফলটা তার সাথে কিন্তু লম্ব বরাবর তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো সব সময় এই তলের সাথে লম্ব বরাবর যেভাবে আমি নেই সবসময় তলের সাথে লম্ব বরাবর ঠিক আছে ওকে তো এইটার লিঙ্কও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমরা এখানে গিয়ে একটু নিজেরা একটু খেলাধুলা করবা বিভিন্ন মান চেঞ্জ করে দেখবা তাহলে দেখবা যে তোমরা খুব সুন্দর জিনিসটা কিন্তু বুঝতে পারবা হ্যাঁ আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ একজন তুর্য আমাকে বলছে হাত দিয়ে দেখাইতে আমি কিন্তু দেখাবো আমি কিন্তু দেখাবো তোমার একটু ধৈর্য রাখো আগে আমরা জিনিসগুলোর মানে গুলা বুঝি অনেক কিছুই আমি ধীরে ধীরে বলবো তোমরা অধৈর্য হয়ে যাও ঠিক আছে আসো আমরা একটা পোল কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেই একটু আলাম আচ্ছা এটা দেখা যাচ্ছে না মনে হয় একটু দাঁড়াও আমি ইয়ে করে দিচ্ছি কোথায় গেল কোথায় গেল এই যে আলামি একটু পোল কোয়েশ্চেনটা লঞ্চ করে দাও আচ্ছা এইটা আরেকবার আমরা এটা কিন্তু তোমাদেরকে লিংক আমি দিয়ে দিব এই যে ঠিক আছে তখন কিন্তু তোমরা ইচ্ছা মতো এটাকে নিয়ে দেখতে পারবা লিঙ্ক লিঙ্ক আমাদের স্লাইডেও থাকবে এবং আমি আলামিনকে আলামিন তুমি একটু এগুলো একটু দিয়ে দিও তো ইয়েতে আছে কিন্তু স্লাইডে আছে কপি করে একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দিও 
আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে অ্যানসার গুলো দাও হাবিবা সুলতানা তোমার অ্যান্সার পোলে জানাবা পোল কোয়েশ্চেন এটা চ্যাট বক্সে জানাবা না এগুলো অনলাইনে ক্লাসের এই জিনিসগুলোর সাথে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পরিচিত হয়ে যেতে হবে ওকে তোমাকেও থ্যাংকস আলতাফ ওকে আসো আমরা দেখি আসলে সত্যি কথা হলো যে দেখো আমরা তো অনলাইনে আমরা অনেক দিন ধরে উদ্ভাসে পড়াই কিন্তু অনলাইনের ব্যাপারটা তোমাদের কাছে যেমন নতুন আমাদের কাছেও নতুন যত দিন যাবে তত ইনশাল্লাহ জিনিসটা আরো সুন্দর হয়ে যাবে আসো আমরা দেখতেছি তো আমরা রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই বেশিরভাগ অ্যান্সার দিয়েছো ফিফটি অনেকে আবার ভুল অ্যান্সার দিস কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু ফিফটি ঠিক আছে দেখো কেন দিস কেন দিছি দেখো আসো দেখি আমরা এই যে ফিফটি হ্যাঁ ফিফটি অ্যান্সার কেন হবে তোমরা একটু দেখো দুইটা ভেক্টর তাদের যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি এ ক্রস বি তাহলে কি হবে দেখো তো এ বি সাইন থিটা এর মধ্যে কি কি হয় এ বি হইলো তাদের মানের গুণফল মানের গুণফল তো বুঝতেই পারছি পাঁচ আর দশ তার মানে কত মানের গুণফল হলো পঞ্চাশ বলছে সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান কখন পাবো সাইন থিটার মান সর্বোচ্চ হইলে সাইন থিটার সর্বোচ্চ মান কত জানো তো ওয়ান মানে কি ওরা যখন পুরোপুরি লম্ব তাই না যখন ওরা পুরোপুরি লম্ব ওয়ান তার মানে সর্বোচ্চ মান কত পঞ্চাশ ঠিক আছে আসো আমরা সামনের দিকে আগাই এবার আসো আমরা দেখি আয়ত একক ভেক্টরের ক্রস গুণন তোমরা কিন্তু এখন আমার অ্যান্সার দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও এই যে এক্স অক্ষের দিকে আছে আই হ্যাট ওয়াই অক্ষের দিকে কি থাকবে জে হ্যাট আর জেড অক্ষের দিকে কে থাকবে কে হ্যাট আমাকে এবার বলতে হবে আই ক্রস আই কত হবে আই ক্রস আই কত হবে চ্যাট বক্সে জানাও তাড়াতাড়ি কুইক অনেকে বলতেছ ওয়ান অনেকে বলতেছ জিরো অনেকে বলতেছ ওয়ান অনেকে বলতেছ জিরো আর একজন কি যেন লেখস একজন লিখছো যে কারেন্ট না থাকার কারণে তুমি একটু ইয়েতে যোগাযোগ করে দেখো হ্যাঁ হেল্প পাও কিনা তোমার হলো আমাদের অফিসিয়াল নাম্বারে আচ্ছা এটা কিন্তু হবে জিরো ডিগ্রি জিরো এটা হবে জিরো কেন দেখো দেখো মান কত ওয়ান ইন্টু ওয়ান সাইন কত জিরো তাই না কারণ আই আর আই তো একই দিকে সাইন জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো তাহলে দেখো ডট করলে কিন্তু পাইতাম ওয়ান কিন্তু ক্রস করলে কিন্তু কি পাই জিরো পাই একইভাবে বলো যে ক্রস যে করলে কি পাবো যে ক্রস যে করলেও জিরো পাবো কারণ ওরা क्रस करते मान कत जिरो डिग्री বাট একটা তো ডিরেকশনের ব্যাপার আছে তাই না শুধু এটার মান এটার মান কত মান কিন্তু এবার ওয়ান সরি সরি জিরো না এটা তো নাইনটি সরি সরি এটা নাইনটি থ্যাংক ইউ আমাকে ধরায় দেওয়ার জন্য এটা নাইনটি কারণ আই আর যে একটা এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন হলো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটার মান কত ওয়ান কিন্তু ডিরেকশন কোন দিকে ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা কি আমাকে তোমরা জানাইতে পারো না হ্যাঁ এটার ডিরেকশন হবে কিন্তু কোন দিকে হবে একজন শুধু বলছে আর কেউ একটু বলো কোন দিকে হবে बुझाई दीब जो झटपट कर असुविधा চলো তাদের জন্য আমরা এখন কি করব আমরা এই যে একটু ক্যামেরা দিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা ঠিক আছে আমি আমার ক্যামেরাটা এখন অন করছি আমি আমার ক্যামেরাটা অন করছি ওকে আসো দেখি এই যে দেখি আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পারি কি না দেখো ওকে মনে হয় দেখতে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে এই যে আমরা কি তিনটা অক্ষ দেখতে পাচ্ছি রাইট 
হ্যাঁ তিনটা অক্ষর দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে ফাইন এখন আমি এদের একটু নামগুলো বলি তোমরা একটু দেখো সবাই বুঝতে পারো কিনা দেখো এই যে যে ছবিটা তোমাদের ইয়েতে আছে এই বোর্ডে শেয়ার করা আছে তার সাথে একটু মিলাই হ্যাঁ এই যে দেখো এই যে দেখো একটা হলো এক্স অক্ষ তাই না এই যে এটা হলো ওয়াই অক্ষ আর এই যে সাদাটা সাদাটা হলো জেড অক্ষ বাইরের দিকে বের হয়ে আসে না কি ঠিক আছে এই ভিডিও ফুল স্ক্রিন করলে ভালো হয় এটা তো তোমার হাতে এটা কি আমি করতে পারবো নাকি তোমার ফোন কি আমার হাতে দিস তুমি করতে পারবা চেক করে দেখো দেখো এই আমি কেমনে বড় করব এটা তোমার ফোন তুমি বড় করো তোমরা আমি <laughs> মানে কি ক্রস প্রোডাক্ট করতে চাই তাহলে আমি কি করব ডান হাত নিব নিয়ম হলো ডান হাত ডান হাত নিলাম কি করব আই ক্রস যে করতে চাই তাহলে আমি প্রথমে হাতটা নিব কোন দিকে এক্স এর দিকে এখন একটু ভালো করে দেখো এক্স তো এইটা না এক্স এর দিকে আমি ডান হাত এইভাবে রাখতে পারি এইভাবে রাখতে পারি এইভাবে রাখতে পারি অসংখ্য ভাবে কিন্তু রাখা সম্ভব ঠিক আছে এখন কোয়েশ্চেন হলো কোন ভাবে রাখবো কোন ভাবে রাখবো আমি স্টিল হয়ে আসি কোন ভাবে রাখবো এমন ভাবে রাখবো যেন আমি ওয়াই এর দিকে হাত ঘুরাইতে পারি ওয়াই কোনটা এই যে এটা হলো ওয়াই এটা হলো ওয়াই হ্যাঁ তাহলে আমি হাতটা যদি এভাবে রাখি তাইলেই কিন্তু কেবল ওয়াইয়ের দিকে আমার ডান হাতটা ঘুরতে পারে তাহলে দেখো আমার যে থাম আমার যে বৃদ্ধাঙ্গুলি এটা কোন দিকে পয়েন্ট করে করে আসে কোন দিকে পয়েন্ট করে আসে জেড এর দিকে পয়েন্ট করে আসে তার মানে আই ক্রস জে আই ক্রস জে করলে কি পাবো জেড পাবো বা কে হ্যাড এর ডিরেকশানটা পাবো এবার আসো আমি যদি উল্টা কাজ করতে চাই ওয়াই ক্রস এক্স তাহলে আমি কি করব ডান হাত নিব ওয়াইয়ের দিকে রাখবো ওয়াইয়ের দিকে এইভাবে রাখতে পারি এইভাবে রাখতে পারি এইভাবে রাখতে পারি এমন ভাবে রাখবো যেন এক্স এর দিকে বাঁকাইতে পারি তাহলে এইভাবে রাখতে হবে এইভাবে রাখলে এক্স এর দিকে বাঁকানো যাবে তাহলে যদি বাঁকাই থাম আমার যে বৃদ্ধাঙ্গুলি কোন দিকে পয়েন্ট করে দেখো জেড এর উল্টা দিকে কিন্তু জেড কোনটাই যে সাদাটা হলো জেড জেড এর উল্টা দিকে কিন্তু পয়েন্ট করতেছে তার মানে যদি আমি জে ক্রস আই করি জে ক্রস আই যদি করি তাহলে কিন্তু কি পাবো তাইলে পাবো মাইনাস কে আমরা কি কথাটা বুঝতে পারছি সবাই কারণ বুঝার দায় মানে বুঝতে পারার ক্ষমতাটা কিন্তু নিজের ঠিক আছে আমি কিন্তু বুঝাই দিতে পারবো না আমি কিন্তু তোমাকে হেল্প করার পুরা চেষ্টা করতেছি এরপরে কিন্তু তোমার চেষ্টাটা তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে তাহলে যে ক্রস আই করলে পাবো মাইনাস কে এইভাবে এখন আমরা যে কোনো কম্বিনেশন বাসায় এরকম আমরা কি করব জানো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা কি করবা তোমরা বাসায় এরকম আমার মতো কলম দিয়ে তিনটা অক্ষ বানাবা অক্ষ বানায় এরকম হাত ঘুরায় ঘুরায় ট্রাই করবা যে আই এর সাথে যে করলে কি হবে যে এর সাথে কে করলে কি হবে সবগুলা তুমি দেখবা করার পরে তুমি যে রেজাল্টটা পাবা তাকে আমি একটু শর্টকাটে সামারি করে দিচ্ছি দায়িত্ব তোমার বের করবা তুমি আমি রেজাল্টটা তোমাকে বলে দিচ্ছি খেয়াল করো আচ্ছা পাবা হলো জে 
আর উল্টাগুলো তো বুঝতে পারতেছি যে যদি আমি k ক্রস j করি তাহলে কি হবে উল্টে যাবে তাই না তাহলে এটা হবে মাইনাস i এটা মনে রাখা সহজ বুদ্ধি হলো দেখো এই যে সার্কেলটা দেখো এই যে সার্কেলটা দেখো আমি যদি i এর সাথে j ক্রস করি আমি পাবো k আমি যদি j এর সাথে k ক্রস করি আমি পাবো i তার মানে যতক্ষণ আমি ক্লকওয়াইজ ঘুরবো ততক্ষণ আমি পাবো পজিটিভ কিন্তু মানে কি দেখো এই যে দেখো i j k আমি যদি i এর সাথে j গুণ করি i ক্রস j তাহলে আমার অ্যানসার হবে হলো প্লাস k আমি যদি k এর সাথে i গুণ করি k এর সাথে i তাহলে আমি পাবো প্লাস j কিন্তু আমি যদি উল্টা দিকে ঘুরি আমি যদি উল্টা দিকে ঘুরি উল্টা দিকে যদি আমি ঘুরি আচ্ছা নাবিল তোমার কোয়েশ্চেনটা তুমি একটু কিউ এন এ বক্সে জানায় দাও ভাইয়া আমি এখন হ্যান্ড রিসু নিতে পারতেছি না আমার পড়া শেষ করতে হবে একটু দেখো আমি যদি কি করি দেখো তো আমি যদি উল্টা দিকে যাই তার মানে আমি যদি জে ক্রস আই করি আমি যদি উল্টা দিকে যাই তখন আমার অ্যান্সার হবে কে কিন্তু একটা মাইনাস চলে আসবে আমি যদি উল্টা দিকে যাই তাহলে আমার একটা জরিমানা হবে জরিমানাটা হলো একটা মাইনাস তাহলে এই যে আমাদের সার্কেল বোঝাটা খুব সহজ আমি যদি ক্লক ওয়াইজ যাই তাহলে আমি পাবো হইলো পজিটিভ আর যদি আমি ভুল ক্রমে মানে আমাকে যদি উল্টা দিকে যেতে হয় তাহলে একটা জরিমানা হবে জরিমানাটা হইলো একটা মাইনাস আমি যে কথাটা বললাম এটা যে ঠিক আছে এটা কিন্তু তুমি এইভাবে হাত দিয়ে বের করে দেখে নিবা ঠিক আছে আমরা কি আগাতে পারি আর আমি এখানে কোনো সমস্যা নাই সবাই বুঝতে পারছো ঠিক আছে এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো চলো আমরা আগাই এবার আসো দেখি উপাংশে বিভাজিত ভেক্টরের ক্রস গুণন আসো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সবাই একটু দেখো সবাই একটু দেখো তো এটা তো আমি করব না আমি তো ফাঁকি দিব ফাঁকি দিব না আসলে এটা যদি আমি পুরোটা করি তাহলে আরো বেশি বুঝতে পারবো না কিছু জিনিস হাতে করলে সব থেকে সুন্দর বোঝা যায় তাইলে আমার মনে করো একটা ভেক্টর এ সেটা হলো এক্স এ ওয়াই এভাবে আমি লিখতে পারবো তাই না এ জেড কে এখন মনে করো আর একটা ভেক্টর এরকম আছে বি ভেক্টর এরকম একটা বি ভেক্টর আছে ঠিক আছে এখন আমি যদি এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এদের যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি তাহলে কি হবে আসো তো দেখি এ ভেক্টরটাকে আগে লিখি এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে তাই না ক্রস বি ভেক্টর কি হবে দেখো বি ভেক্টরকে যদি লিখি বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে এখন আমি যদি এদের ক্রস করার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে দেখো এই যে এক্স এটার সাথে কি হবে এরা তিনজন গুণ হবে আবার এই যে এ ওয়াই এর সাথে কি হবে আবার তিনজন গুণ হবে তাহলে মোট আমি তিনবার আমাকে এই কাজটা করতে হবে আমি প্রথমটা করতেছি দেখো তাহলে প্রথমটা যদি করি এ এক্স আই ক্রস বি এক্স আই তারপরে কি পাবো এ এক্স আই ক্রস বি ওয়াই জে তারপরে কি পাবো এ এক্স আই ক্রস বি জেড কে একইভাবে তুমি আরো দুই লাইন পাবা তাই না এই যে এ ওয়াই এর জন্য আরেক লাইন এ জেড এর জন্য আরেক লাইন তো আমি আগে এক লাইনই করি দেখো প্রথম অংশটা একটু দেখি এ এক্স আই ক্রস বি এক্স আই এটার মান তো সহজ মান কি এই যে এ এক্স আর বি এক্স এটা তো মান এ এক্স আর বি এক্স কিন্তু এখন যখন আমি আই ক্রস আই করব আই ক্রস আই করলে কি হয় মনে আছে আই ক্রস আই এই যে আই ক্রস আই করলে পাওয়া যায় একটা জিরো তাহলে এই টার্মটা কিন্তু পুরোটা হয়ে যাবে একটা জিরো এই টার্মটা কিন্তু পুরোটা হয়ে যাবে একটা জিরো এটা কোনো কাজে আসবে না পরের টার্মে যাই পরের টার্মে যাই এটার মান কত দেখো এটার মান কত আচ্ছা আমি লিখি হ্যাঁ প্রথমটা পাইলাম জিরো এটার মান কত এটার মান হলো এ এক্স বি ওয়াই এর দিক কোন দিকে দিক হলো আই ক্রস জে তাই না আই ক্রস জে কোন দিকে হবে বলো আই ক্রস জে কোন দিকে জানাও একটু ভাইয়ার আই ক্রস জে কোন দিকে কে এর দিকে আই ক্রস জে হলো কে এর দিকে এই যে আমরা ট্রায়াঙ্গেল থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সরি ট্রায়াঙ্গেল বলছি সার্কেল সার্কেল থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা কোন দিকে হবে এটা হবে কে এর দিকে ফাইন তাহলে এটা শেষ এরপর আসো পরের টার্ম মান কোনটা এক্স বি জেড এ এক্স বি জেড ডিরেকশন কোন দিকে আই ক্রস কে আই ক্রস কে করলে কি পাওয়া যায় বলো আই ক্রস করলে কি পাওয়া যায় চোখে কি দেখা যায় আই ক্রস কে করলে কি পাওয়া যায় আই ক্রস কে আই ক্রস কে মাইনাস জে মাইনাস জে রাইট আই ক্রস কে কেন মাইনাস জে দেখো আমি কিন্তু কি করছি আই থেকে কেতে আসার জন্য কোন দিকে গেছি উল্টা দিকে গেছি উল্টা দিকে আসলে একটা মাইনাস হবে তাহলে এটা হলো আমাদের এখানে এই প্লাসটা হবে না এই প্লাসের জায়গায় হবে একটা এই প্লাসের জায়গায় হবে একটা মাইনাস এবং ডিরেকশনটা কোন দিকে ডিরেকশনটা হলো জে তাহলে একইভাবে 
তুমি কিন্তু এই যে সেকেন্ড লাইন করতে পারবা থার্ড লাইন করতে পারবা হ্যাঁ এই দুইটা কিন্তু তোমার হোমওয়ার্ক ঠিক আছে তুমি কিন্তু এটা করবা হাতে যত তুমি যত তুমি এই জিনিসগুলো হাতে করবা তত কিন্তু তোমার কনসেপ্ট গুলো আরো ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু আমি বারবার করে একই কথা বলতেছি ওকে তাইলে দেখো তুমি এরকম প্রত্যেক লাইন থেকে এরকম দুইটা দুইটা করে টার্ন পাবা এখন তুমি তো বলতে পারো ভাইয়া এটা কি করলেন ডট প্রোডাক্ট কত সহজ ছিল ক্রস প্রোডাক্ট কি হচ্ছে এক্স বিওয়াই এক্স বিজেড তারপরে জে তারপরে কে তারপরে আরো বললেন ছয়টা এটা তো খুবই টাফ হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি যদি এটা বের করো তুমি দেখবা এটাকে মনে রাখা টাফ তবে একটা আমরা ট্রিক বের করছি একটা আমরা ট্রিক বের করছি যেটা করলে আসলে এতটাও টাফ না তো সেই ট্রিকটা কি আমি তোমাদেরকে বলে দেই তুমি যদি এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এদের যদি তুমি ক্রস করতে চাও তাহলে এদেরকে সুন্দর করে একটা নির্ণায়কে সাজানো যায় নির্ণায়কে সাজানো যায় নির্ণায়কে যদি সাজাই দেখো কিভাবে সাজাবো উপরের শাড়িতে লিখবো আই জে আর কে নিচের শাড়িতে লিখবো এর কম্পোনেন্ট গুলা এ এক্স এ ওয়াই এ জেড তার নিচের শাড়িতে লিখবো বি এর কম্পোনেন্ট গুলা বি এক্স বি ওয়াই এবং বি জেড এই নির্ণায়ক এটা তোমরা ম্যাথে শিখছো যে নির্ণায়ককে কিভাবে বের করতে হয় এই নির্ণায়কটাকে তুমি ভাঙাইলে যেটা পাওয়া সেটাই আসলে ক্রস প্রোডাক্ট আসলে আমরা এটাকে একটু ভাঙাই তো আমি যদি আইটাকে আইটা নেই তাহলে কি হবে এই যে এ ওয়াই বি জেড এ জেড বি ওয়াই হ্যাঁ এই যে এ ওয়াই বি জেড মাইনাস এ জেড বি ওয়াই আই হ্যাট একইভাবে আমি যদি জে হ্যাটটা বের করার চেষ্টা করি জে হ্যাটের জন্য যখন আমি করব তখন কি হবে বলতো জে হ্যাটের জন্য কি হবে বলতো এটা হবে এ এক্স বি জেড মাইনাস বি এক্স এ জেড ঠিক আছে প্লাস কে হ্যাটের জন্য যদি আমি করতে চাই তখন কি হবে এটা হবে এ এক্স বি ওয়াই মাইনাস এ ওয়াই বি এক্স তো এটা তোমরা ম্যাথে শিখছো এবং আমি জানি তোমরা আমার চেয়ে ভালো পারো ঠিক আছে এখন তোমার দায়িত্ব হলো এই যে এই হোমওয়ার্কটা পুরা করবা পুরা করে দেখবা যে এই হোমওয়ার্ক থেকে তুমি যে রেজাল্টটা পাবা সেটা আসলেই এইটা আসে কি না তা আমি তোমাকে একটু হেল্প করি দেখো আমরা এখান থেকে কি বের করছিলাম এক্স বিওয়াই এই দেখো এক্স বিওয়াই বের করছিলাম এক্স বিওয়াই বের করছিলাম দেখি এটা পরের পেজে আছে নাকি নাই এই যে দেখো এক্স বিওয়াই কে আগের পেজে যাই এই যে কি ছিল মাইনাস এক্স বিজেড জে দেখি আছে নাকি এই দেখো মাইনাস এক্স বিজেড জে তাহলে আমরা দুইটা দেখাই দিছি যে দুইটা আমরা পাইছি আরো যে এখানে চারটা টার্ম আছে এটা যদি তুমি তোমার হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করো তাহলে দেখবা যে এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে ক্রস প্রোডাক্টের অনেকগুলো টার্ম কিন্তু খুব সহজে কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারতেছি ঠিক আছে আই হোপ তোমরা বুঝছো আমরা একটা নেক্সট পোল কোয়েশ্চেনে যাই আমরা একটা দুইটা যখন এটা ম্যাথ করব তখন তোমাদের একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা একটা পোল কোয়েশ্চেনে যাই দেখি তোমার একটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো পোল কোয়েশ্চেনটা লঞ্চ করে দাও প্লিজ হ্যাঁ অনেকে আমাকে জানাইছো যে অলরেডি করে ফেলছো অনেকে বলছো ম্যাট্রিক্স পারো না এই ম্যাট্রিক্স কেন পারো না আমি তো জানি যে তোমাদের অভ্যাসে এটা করা হয়েছে নির্ণায়ক করা হয়েছে আমি তো জানি এটা তো আমি শুনছি আর তোমরা বলছো যে এই কি যেন বলে পরীক্ষা এভাবে করবো কিনা হ্যাঁ পরীক্ষা এইভাবেই করবো ঠিক এইভাবে করব ঠিক আছে আর এই যে খন্দকার আমাকে বলছো একটু রিক্যাপ করতে এটা জাস্ট তুমি হাতে তুমি আমি যেই কাজটা করছি তুমি জাস্ট হাতে করো দেখো যারা হাতে করছে তাদের কিন্তু মিলে গেছে তারা কিন্তু অলরেডি বুঝে গেছে ঠিক আছে নির্ণায়ক কঠিন এখন কিছু করার নাই ভাইয়া ক্রস প্রোডাক্টটা এরকমই তাহলে কি করবা নির্ণায়কটা অবশ্যই ভালো করে শিখতে হবে ফিজিক্স ভালো পারার জন্য কিন্তু ম্যাথ ভালো পারতে হয় ঠিক আছে ওকে তো আমাকে এই যে আচ্ছা অ্যান্সার হলো পোলে জানো আমরা পোল এন্ড করে দিচ্ছি এই যে আমাকে কুষণ জানাইছে যে ওর মিলছে দেখছো যারা হাতে করছে তারা সব থেকে ভালো বুঝতে পারবে দেখো তোমরা ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার দিছো কি সি এবং যারা ম্যাক্সিমাম দিছো তোমাদেরটা ঠিক হয়েছে মনে তো হয় দেখি আমি একটু করে দেখি তো দেখি তো এই যে থ্রি কে আর ফাইভ জে থ্রি কে ক্রস ফাইভ জে আসো করার চেষ্টা করি মান তো খুব সোজা মান তো হবে কত পনেরো আর কে ক্রস জে কে ক্রস জে করলে কি হবে আসো ত্রিভুজটা কি আই জে কে তাই না কে ক্রস জে করছি উল্টা দিকে গেছি তাহলে কি হবে মাইনাস তাহলে এটা হবে মাইনাস ফিফটিন আই হ্যাট অ্যান্সার ইজ সি ওকে আই হোপ আমরা বুঝতে পারছি তো তোমরা অবশ্যই হাতে করবা ঠিক আছে অবশ্যই হাতে করবা চলো দেখি সরি আমরা দেখি যে কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি সবাই 
এটা আমাদের প্র্যাকটিস প্রবলেম আমরা এগুলো করলে আমাদের একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আমাদের দেখি তো একটু বুঝতে পারি কিনা এ আর বি দুটো ভেক্টর দেওয়া হয়েছে বলছে কত এম এর মান কত হলে সমান্তরাল হবে আচ্ছা আমি একটু সামারি করে দিচ্ছি একটু সামারি করে দিচ্ছি দেখো দুইটা ভেক্টর লম্ব হয় কখন এটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে আসছি লম্ব হওয়ার শর্ত কি বলতো লম্ব হওয়ার শর্ত কি বলতো মনে আছে তোমাদের এই যে ডট প্রোডাক্ট কিন্তু জিরো হইতে হয় লম্ব হইলে এ ডট বি মানে হলো এ বি কজ নাইনটি ডিগ্রি এটা কিন্তু কত হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় তাহলে লম্ব হওয়ার শর্ত কি এ ডট বি হলো জিরো আর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর এটা কি হবে এ বি সাইন নাইনটি ডিগ্রি সরি সাইন নাইনটি কেন বলতেছি সাইন সমান্তরাল মানে সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন জিরো ডিগ্রি কোন একটা একক ভেক্টর সাইন জিরোর মান কত জিরো তাইলে লম্ব হওয়ার শর্ত ডট প্রোডাক্ট জিরো সমান্তরাল হওয়ার শর্ত ক্রস প্রোডাক্ট জিরো তাহলে এখানে কি হবে যেহেতু বলছে এটা সমান্তরাল তাহলে কি করতে হবে আমাকে আমাকে এদের ক্রস প্রোডাক্ট বের করতে হবে ক্রস প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু বলতে হবে হলো জিরো তো আচ্ছা আমরা জানি ক্রস প্রোডাক্টের যে অ্যান্সার সেটা তো আসলে একটা ভেক্টর তাই না তো এটা আসলে জিরো ভেক্টর বা নাল ভেক্টর তো আমরা একটু মাঝে মাঝে চিটিং করি আর কি বুঝছো আমরা না এই জিরোকে আর উপরে ভেক্টর দেই না কিন্তু আমরা কিন্তু জানবো আমরা কিন্তু সবসময় মনে রাখবো একটা ভেক্টর জিরো মানে কিন্তু আসলে নাল ভেক্টর আচ্ছা তাহলে আসো আগে আমরা ক্রস প্রোডাক্টটা করার চেষ্টা করি ক্রস প্রোডাক্টটা করার চেষ্টা করি তাহলে ক্রস প্রোডাক্ট কিভাবে করবো একটু আমরা খেয়াল করি দেখো আই জে কে তাহলে আই প্রথমে কি বসাবো এ ভেক্টরটাকে বসাবো তাহলে এ ভেক্টরের কম্পোনেন্ট কি কি আছে দেখো সিক্স এম মাইনাস টেন তোমরা কিন্তু একটু ফলো করো আমি কি করতেছি বিটা কি লিখবো দেখো মাইনাস থ্রি তারপরে কত ওয়ান তারপরে কত ফাইভ এরপরে কি করবো বলো এরপরে এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমি কি করবো নির্ণয়টাকে আমি কি করবো ভাঙবো তাই না তাহলে ভাঙতে তোমরা আমার চেয়ে ভালো পারো আর কেউ যদি না করে থাকো তাহলে তোমাকে অবশ্যই করতে হবে তাহলে দেখি আমরা যদি ভাঙি তাহলে কি হবে এম ইন্টু ফাইভ মাইনাস কি হবে এই দুইটার গুণ ফল তাহলে কি হবে এটা ফাইভ এম প্লাস টেন হয়ে যাবে আই ওকে তারপর যদি যেটা নেই যে এর জন্য মাইনাস দিলাম যেটা যদি নেই তাহলে কোন দুইটা গুণ ফল নিবো আমরা কোন দুইটা নিবো এই যে মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস টেন তাহলে কত পাবো প্লাস আচ্ছা স্যার এটা উল্টা করে ফেলছি এই যে সিক্স ইন্টু ফাইভ তার মানে কত হবে আমাদের সিক্স ইন্টু ফাইভ মানে হলো থার্টি মাইনাস মাইনাস টেন ইন্টু মাইনাস থ্রি আবার থার্টি এটা হলো জে কেটা যদি বের করি কেটা যদি বের করি তাহলে কে যদি বের করি তাহলে কি হবে প্লাস কি হবে সিক্স ইন্টু ওয়ান সিক্স ইন্টু ওয়ান সিক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি এম কে এই যে থ্রি এম কে নির্ণায়ক ওকে এইটা ইকুয়ালস টু কি হইতে হবে ইকুয়ালস টু হইতে হবে জিরো ভেক্টর অর্থাৎ জিরো ভেক্টর মানে কি এটাকে আমি লিখি জিরো আই জিরো জে প্লাস জিরো কে জিরো ভেক্টর যেহেতু তাহলে এখন আমরা সহক সমীকৃত করতে পারি তাই না সহক সমীকৃত যদি আমরা করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো দেখো তো ভাইয়ারা আমরা লিখতে পারবো ফাইভ এম প্লাস টেন ইকুয়ালস টু হইতে হবে জিরো থার্টি মাইনাস থার্টি এটা তো এমনিতেই জিরো তাহলে জিরো ইকুয়ালস টু জিরো আর জেডটাকে যদি করি কেটাকে যদি করি সিক্স প্লাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে উপরের লাইন থেকে এম এর একটা মান পাচ্ছি কত পাচ্ছি মাইনাস টু নিচের লাইন থেকে এম এর আরেকটা মানে পাচ্ছি আরেকটা মান পাচ্ছি এম ইকুয়ালস টু মাইনাস টু তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে যে এম এর মান কত হইলে সমান্তরাল হবে এম ইকুয়ালস টু হইতে হবে মাইনাস টু এম ইকুয়ালস টু হইতে হবে মাইনাস টু তখনই কেবল কি হবে তখনই কেবল সমান্তরাল হবে এম ইকুয়ালস টু হবে মাইনাস টু আশা করি আমরা কথাটা বুঝতে পারছি ঠিক আছে যে কিভাবে ক্রস প্রোডাক্ট করতে হয় আর কিভাবে অঙ্ক করতে হয় আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিছি ম্যাথটা ডট গুণন দিয়ে করা যাবে কিনা না ভাইয়া ম্যাথটা ডট গুণন দিয়ে করা যাবে না ডট গুণন দিয়ে করা যাবে না এটা বলাটা ঠিক হবে না কিন্তু করাটা আরো বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই ইয়ে খুব আব্দুল রাজাক খুব সুন্দর প্রশ্ন করছো আমি আচ্ছা আর একটু আমি জাস্ট রিভিউ করে দেন আমি তোমাদের আরো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিব আই জে কে কি চলক সজীব না ভাই আই জে কে চলক না আই জে কে হলো আমার ডিরেকশন মানে দুইটা ভেক্টর যদি সমান হইতে হয় তাহলে তার এক্সে যা থাক একজনের এক্সে যা থাকবে আরেকজনের এক্সে এক্সাক্টলি তাই থাকতে হবে এই জন্য আমরা সহক গুলা কি করতেছি সমীকৃত করছি মানে এক্স এর কম্পোনেন্ট ইকুয়ালস টু এক্স এর কম্পোনেন্ট এটা আসলে আমরা করতেছি আচ্ছা হ্যাঁ বলো আমি 
তখন কিন্তু আর আমরা ক্রস গুণন দিয়ে করতে পারবো না বা করাটা অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে ঠিক না যদি টাকারে দিয়ে দেয় মানে আই জে কে ফরম্যাটে যদি দেয় তখন অবশ্যই নির্ণয় দিয়ে করবো আর ঠিক আছে আর যদি তোমার আই জেকে ফরমেটে না দিয়ে মান বলে দেয় আর হলো গিয়ে মধ্যবর্তী কোন বলে দেয় অর্থাৎ এবি সাইন থিট আমাদেরকে বলেই দিচ্ছে ওই দিকে যাইতে হবে তখন আমরা ওভাবে যাব ঠিক আছে রাইট রাইট আর ডান ওকে তাহলে আমি মনে হয় একটু রিভিউ করে দিয়ে আমরা আগায় যাব ঠিক আছে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে তো সবাই একটু খেয়াল করো কি করছি কিছুই করি না হ্যাঁ নির্ণায়ক মেথড দিয়ে एग्जामে পড়বে এটা তোমার বইয়ের মেথড আমি বানাই দেই নাই ঠিক আছে মেথড দেখো निर्णय সেভাবেই ভাঙাবো ম্যাথে তুমি যা করছো এক্স্যাক্টলি সেই কাজ করবা তাহলে এক্স্যাক্টলি যদি সেই কাজ করো আসলে দেখো леফট হ্যান্ড সাইডে এটা আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে 0 রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে 0 এখন দেখো তুমি যদি এই যে এই নির্ণায়কটাকে ভেঙে ফেলো এই নির্ণায়কটাকে যদি তুমি ভেঙে ফেলো তাহলে কি পাবা দেখো তো পুরো নির্ণায়কটাকে ভাঙলে এই যে এই জিনিসটা পাওয়া যায় এই জিনিসটা পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি বলছি কি জিরো ভেক্টর জিরো ভেক্টর মানে কি ওর এক্স এও কিছু নাই ওয়াই এও কিছু নাই জেড এও কিছু নাই সেটাকে আমি এভাবে লিখলাম জিরো আই প্লাস জিরো জে প্লাস জিরো কে তাহলে দেখো আমি কি বলতে পারি যে এই পুরো ভেক্টরটা জিরো হবে মানে কি নাল হবে মানে কি এই যে এটার এক্স কম্পোনেন্ট এটার মান জিরো ওয়াই কম্পোনেন্ট জিরো হইতে হবে জেড কম্পোনেন্ট জিরো হইতে হবে সব জিরো হইলে তখনই তো একটা ভেক্টর জিরো হবে ঠিক আছে মনে করো একটা ভেক্টর আমি বললাম যে জিরো আই প্লাস টু জে টু জে প্লাস জিরো কে এটা কি জিরো ভেক্টর না কারণ এর জের ভিতরে একটা তো কম্পোনেন্ট বাকি আছে তাহলে জিরো কখন হবে যদি সবগুলো জিরো হয় তাহলে এটাও জিরো হইতে হবে এটাও জিরো হইতে হবে এটাও জিরো হইতে হবে তাহলে এখন আমরা কি পাচ্ছি তার মানে কি যে ফাইভ এম প্লাস টেন এটা জিরো হইতে হবে এটা তো দেখতেছি অটোমেটিক জিরো হয়ে গেছে আর সিক্স প্লাস থ্রি এম এটাও জিরো হইতে হবে তাহলে উপরের ইকুয়েশনটা এখান থেকে যদি এম এর মান বের করি মাইনাস টু নিচেরটা থেকে যদি বের করি তা তবুও এম এর মান আসবে কত মাইনাস টু এবার কি আমরা ক্লিয়ার যে আমাদের প্রসেসটা কি প্রসেসটা কি ক্যালকুলেশন তুমি করতে পারবা ক্যালকুলেশন তুমি একটু নিজে এখন মনে হইতে পারে ভাইয়া বিশাল ক্যালকুলেশন করছেন কিন্তু তুমি কিন্তু পারবা এটা ঠিক আছে হাতে করলেই বুঝে যাবা যে কি হইছে এখন আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের অ্যানসার দেই একটু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের অ্যানসার দেই সেটা হলো আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দেই শিওর আচ্ছা এখানে সমান্তরালেরটা বলা হইছে না ঠিক সেরকম ভাবে যদি লম্বর কথা লম্বরটা কি ভাই দেখানো হইছিল হ্যাঁ লম্ব আমরা দেখে আসি লম্ব ম্যাথ করে আসি তারপরে আবার একজন কোশ্চেন করছে আর আচ্ছা আমি আমি ডাইরেক্ট ক্লিয়ার করতে হবে লম্ব হওয়ার শর্ত এই যে ডট গুণ জিরো ডট গুণ জিরো ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা একটা एग्जांपल করছি তোমরা কিন্তু পরে পিডিএফ এ আবার দেখে নিতে পারবা ঠিক আছে ভুলে গেছো দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম হ্যাঁ ভেরি ইজি আই নো কিন্তু তারপর অনেকের অসুবিধা হয়ে যায় এবার আমরা দেখি আচ্ছা একজন বলছে খন্ডকার বলছে যে ভাই মানে এই 5m 10 6 3m এটা করব কিনা না এটা কেন করব আমি কি বললাম যে একটা ভেক্টর জিরো হবে কখন যখন ওর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট বাই কম্পোনেন্ট যদি জিরো হয় তখন কিন্তু ভেক্টরটা জিরো তার মানে এক্স কম্পোনেন্ট জিরো ওয়াই কম্পোনেন্ট জিরো জেড কম্পোনেন্ট জিরো হ্যাঁ যেহেতু এটাও জিরো এটাও জিরো তুমি এটা ইকুয়ালস টু এটা লিখতে পারো কিন্তু এখানে একটা টেকনিক্যাল গ্যাঞ্জাম আছে আমি তোমাকে এটা এখন দেখাবো চলো আমরা নেক্সট পেজে যাই তোমরা আমার কথাটা বুঝবে আমি কি বলতে যাচ্ছি মনে করো যে এই যে তোমাকে ম্যাথটা দিছে দুইটা ভেক্টরের মান শূন্য না হলো এদের গুণফল কি শূন্য কিভাবে হতে পারে আচ্ছা এটা আমি এই অ্যানসারটা দেই দেখো একটা জিনিস ভালো করে বুঝো যে ক্রস প্রোডাক্ট মানে কি তাদের মানের গুণফল কিন্তু শুধু না একটা সাইন থিটাও আছে তাই না তাহলে দুটার মান আছে একটার মান 5 একটার মান 10 কিন্তু ওদের যদি সাইন থিটার মান 0 হয়ে যায় মানে ওটা কি হয়ে যায় সমান্তরাল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট 0 হয়ে যাবে তোমাকে এই যে আমি একটা লিংক দিয়ে দিব ওই লিংকটাই গিয়ে তুমি একটু ভেক্টরগুলোকে ঘুরায় ঘুরায় দেখবা যে 0 করা যায় নাকি যায় না ঠিক আছে তখন তোমার দেখবা যে তোমরা আরো একেবারে সুন্দর করে বুঝতে পারতেছো ঠিক আছে নিজেদেরকে কিন্তু একটু এফোর্ট দিতে হবে তুমি একটা জিনিসের পিছনে যত এফোর্ট দিবা তুমি ওটাকে তত সুন্দর করে বুঝতে পারবা আসো আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করি এখন একটু আমি হেল্প করি এখন দেখো আমি একটা জরুরি কথা তোমাদেরকে বলবো এই যে আমাকে এই যে এই দুইটা বলছে যে এম কত এটা তো আমাদের কোয়েশ্চেন তাই না এটা তো আমাদের কোয়েশ্চেন এখন দেখো মনে করো যে মনে করো যে তোমার কোয়েশ্চেনটা একটু চেঞ্জ করে দিছে একটু চেঞ্জ করে দিছে করছে কি এই যেটা মাইনাস থ্রি না দিয়ে এটা প্লাস থ্রি দিছে ঠিক আছে এটা আমার কোয়েশ্
माइनस टू लिखे दी लिखे जीरो समानी चलो आगे शेष कर दीब एन इनशाला देखो दूटी भेक्टर डट प्रोडक्टर मान तीन एकक क्रस प्रोडक्टर मान दस एकक मध्यवर्ती कौन कत अच्छा फाइन देखी की बोलते डट प्रोडक्ट ए डट बी कत बोलते थ्री की बोलते क्रस प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट मान ए क्रस बी बोलते हलो टेन टेन एन के बेर करते बोलते कौन एर मध्य तो क्या एंगल टैंगल कथाई नहीं मान बेर करते कमेंटे तुम्हारा तो देखी एनसार बोले दिसो भाग कर भाग करते जिज्ञास करो थी मन दिए बुजते कथा सुनो क्योंकि 
मैटारेट क्लियर तैनात अवश्य आगे क्लस गिव्यू करवाई घाटाघाटी क्लियर अच्छा रेखे लम्ब लम्ब भैयालैकुमें ভাইয়া ওই যে ডট গুণনের যে উপাংশের মান বের করছিলেন হ্যাঁ ওখানে ওই যে উপাংশের মানটা কিভাবে বের করছেন আমি আসলে বুঝতে পারি নাই ওকে আমি তোমাকে একটা ছোট করে একটু আমি ইয়ে করে রিভিউ করে দিচ্ছি তুমি হলো যে উপাংশের অভিক্ষেপ তাই না এটা নিয়ে কথা বলতেছ তো হ্যাঁ অভিক্ষেপ বুঝছি কিন্তু উপাংশ বুঝি নাই ওকে ওকে অভিক্ষেপ কি অভিক্ষেপ হলো ছায়া ঠিক না এ এর দিকে বি এর ছায়া তাই তো না না ওই ম্যাথের রেজাল্টটা এখানে না ও ওকে ওকে ফাইন আচ্ছা আমি এখানে একটু আগে দেখাই দেখো उपांगेपर 
এবার দেখো ম্যাথটা দেখো এবার দেখো ম্যাথটা ম্যাথেও এক্স্যাক্টলি সেম কাজ করা হইছে দেখো এই যে এই যে দেখো বি cos θ এর মান তো আমরা বের করছি 4 আর a হ্যাড ভেক্টর এই দেখো এখানে বের করছি a ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করছি করে এই যে আবার এখানে বসাই দিছি এখানে বসাই দিছি ওকে জি ভাই বুঝতে পারছি थैंक यू ওকে আপু তোমাকে थैंक यू আর একটা কোশ্চেন নেই সময় আজকে আমরা প্রায় টাইম মতো শেষ করছি কমল जीरो मान कि जिज्ञासा कर पश्चिम भैया हमारे क्वेश्चन टा होते हैं जी डॉट प्रोडक्ट स्केलर बट क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर हुए से यहाँ ने मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हुए लो बट डॉट प्रोडक्ट क्या नो स्केलर हुए लो अच्छा बेपत्ता हुए लो कि जब देखो ए जिन्हें बोला किंतु हमारा नाम दी सी बामला किंतु बनाई सी एमोन किंतु ना जे ए ए जिन्हें घूर्णिफेक्ट जिसमेंटर সাবমান ইশতাক মনে হয় একজন কোশ্চেন করা ট্রাই করতেছিল ওকে কি ইয়ে করা যায় অনেকবার হ্যান্ড রেজ করছে 
समानी सामने लुपर मध्य पड़े थको मैं सब पिछड़ा जा चेस्टा कर खुशी कथा <laughs> इनशाला मान से हलो रूट ओभार और एक्स कम्पोनेंट स्कोर वाई कम्पोनेंट स्कोर जेड कम्पोनेंट स्कोर लम्ब उपांगीवने घूर घूर भलो बुद्धि 
দরজাটা নিয়ে তুমি এবার একটু নিজে একটু এক্সপেরিমেন্ট করো হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় বল প্রয়োগ করো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বল প্রয়োগ করো করে দেখো তো কিভাবে ঘুরানো সব ভাইয়া এখানে ভাইয়া এখানে আমরা এর সাথে মিলাও ভাইয়া উপরের নম্বর দিকে যে এফ সাইন থিটা দিছিলেন এটা যেটা কোন দিকে টান হচ্ছে বলটা কোন দিকে প্রয়োগ করা হইছে সরি এইটা যে এফ সাইন থিটা দিছিলেন এক জায়গায় হ্যাঁ এখানে দরজার কোন দিকটাতে বল প্রয়োগ করা হইছে এটা দরজাটাকে আমরা উপর থেকে দেখতেছি উপর থেকে বুঝছো উপর থেকে দেখতেছি তার মানে এটা হলো দরজাটাকে এই যে এভাবে ঘুরাবে দরজাটা এই যে এমনে ঘুরে এই যে এমনে ঘুরে দেখো জি এভাবে ঘুরতেছে দরজাটা তাহলে এইটাই তো দরজাকে ঘুরাবে তাই না দরজার সাথে লম্ব হবে কাজ করতেছে এটা আচ্ছা করতে পারছো আর এর মান যদি বেশি হয় তাহলে ইজি হবে তুমি একটু তুমি একটু ট্রাই করো আমি হলো এটা যদি ফিজিক্যাল ক্লাস হইতো আমি দরজা ঘুরায় ঘুরায় দেখাই দিতাম এবার তুমি একটু নিজে ট্রাই করো বাসায় দরজাটা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাই করো তুমি একেবারে হিঞ্জের কাছে যেখানে দরজাটার কবজা ওখান থেকে একটু ঘোরানোর চেষ্টা করো দেখো কত কঠিন আর দূর থেকে ঘোরানোর চেষ্টা করো দেখো কত সোজা বুঝছো তুমি একটু নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে এই ইকুয়েশনগুলোর সাথে মিলাও দেখো মিলে কিনা আচ্ছা ভাই আচ্ছা সব তো আসলে অনলাইনে কিন্তু অনেক কিছু দেখানো সম্ভব আবার অনেক কিছু দেখানো সম্ভব না এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে ভাই